Assalamualaikum. संयोजन पर्व आश्नोत्तर पर्व आ चौदा मैम ভালো লাগছে আসলে এত বড় একটা গ্রুপে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য খুবই ভালো লাগছে আসলে হোমিও দর্পণ গ্রুপটা দেখি এখানে যত অনেক মানে কলকাতার এবং বাংলাদেশের একদম যারা ভালো ভালো নলেজেবল ডাক্তার আছে তাদেরকে নিয়ে এই গ্রুপটা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এর জন্য আশাশনক স্যার কে আমি অনেক মানে অভিনন্দন জানাই এবং পাশাপাশি ডক্টর এস কে সাগর স্যার উনি আসলে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এই গ্রুপটার জন্য এর জন্য चेम्बर दर्पण नाम बेसिकलीगत भाव खुबी भलो लगे तो अनेक ग्रुपे थी तो सब ग्रुपे थे होमिओ दर्पण नाम खुब सुंदर एक नाम हो नामकरण क्या कैक जन मिले नामकरण तो जिन नामकरण कर आंतरिक अभिवादन एवं अनेक अनेक शुभे रिल तरह दर्पण होमिओ दर्पण दर्पण आयना दर्पणर अर्थ हम आयना होमिओर जो आयना आबकिप्रकाश पाए होमिओ दर्पण मान ज्ञान आयना तो आज के जेहतुंग क्लस निब इनशाला चेष्टा करब पुरो केस टेकिंग तुले धरते करी यार एक व्यक्तिगत केस टेकिंग करी से भाव आज के चेष्टा कर विषय तुले धरार जो खिलगा कदमतला स्कूल गड़ी होमिओ भी 
দুইটা চেম্বারে আমি সময় দেই আর অনলাইনে সাধারণত আমি প্রায় 24 আওয়ার্স ই থাকি ঘুমানোর টাইমটা ছাড়া যে কোনো সময় আমাকে নক করলে ইনশাআল্লাহ পাবেন আর যে নাম্বারটি আমি স্ক্রিনে দেখাতে দেখাচ্ছি এবা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বার আমার WhatsApp নাম্বার আছে যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে কল করলে আমি ইনশাআল্লাহ আমার চেষ্টা করব আপনাদের সময় দিতে এবং জ্ঞান আদান প্রদান করতে আবার আমার পুটা কথা ফিরে যেতে একজন মানুষ যখন তার নিজেকে সমস্ত ভাবে সাজিয়ে আয়নায় দাঁড়ায় তখন কিন্তু সে তার ভুল ত্রুটিগুলো ধরতে পারে যে তার কোথায় কি হয়েছে বিশেষ করে একজন মহিলা মানুষ ঠিক তেমনি কেস টেকিংটা এমন একটা বিষয় আমরা যদি এটাকে সুন্দর এবং পরিপাটি করে করি তাহলে কিন্তু 80% মেডিসিন কিন্তু কেস টেকিং এর মধ্যে হয়ে যায় আমি যখন ফার্স্ট জীবনে হোমিওপ্যাথি পড়তে আসি তখন আমাকে আমার শ্রদ্ধ স্যার বলেছিলেন এক কে এম রুহুল আমিন স্যার যে কেস টেকিং যদি কেউ করতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি 80% একটা কত গুরুত্ব এই কেস টেকিং আমি আমি এখনো যখন একটা রোগীকে পুরোপুরি একটা মেডিসিন দিয়ে লিখে যখন আমি তাকে মেডিসিনটা হাত পর্যন্ত বুঝিয়ে দেই এবং সেই রোগীটা যখন চলে যায় দোয়ার দরা যায় যাও আক পর্যন্ত আমি ভাবি আমি কি উনি আসলে ওষুধ মানে মেডিসিন সিলেকশন হয়েছে কিনা এর মধ্যে যদি তার ভিতরে যদি ব্যতিক্রম কোনো কিছু আমি পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমি আবার তার কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে আমি কিন্তু চেঞ্জ করে দেই যেটা হয়তো আমার কাছে প্রমিনেন্ট লক্ষণ মনে হয় সময় একটু বেশি আমার লাগতে পারে আমি চেষ্টা করব খুব অল্প সময়ের মধ্যে কেস টেকিংটা নিয়ে আলোচনা করতে তো এটা হচ্ছে একটা এজ ইউজাল ব্যাপার স্বাভাবিক ব্যাপার একটা پیشنট আসলে তার নাম তার বয়স তার সেক্স তার ওয়েট বিপি পালস এবং তার ডায়াবেটিক্স আছে কিনা এবং কোন ডেটে আমি কেস টেকিংটা করছি তার অ্যাড্রেস এবং ব্লাড গ্রুপ এগুলো সবই আমাদের জানার বিষয় আর প্রথমত একটা রোগী আসলে কেস টেকিং এর প্রথম এবং প্রধান যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ আমি বার বার যুগ দিয়ে বলছি সেটা হচ্ছে একটা রোগী যখন প্রথম আমাদের কাছে আসে তাকে আমাদের কথা দিয়ে আশ্বস্ত করতে হবে যে আপনি যে রোগটা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন একমাত্র আমি পারবো বা আমরা হোমিওপ্যাথটাই পারবো আপনার এই রোগটাকে থেকে নিরাময় করতে এটুকো যদি আশ্বস্ত কোনো রোগীকে আমরা না করি তাহলে কিন্তু আমার পুরো কেস টেকিংটাই বৃথা হয়ে যাবে কারণ রোগী কখনোই ফ্রি ভাবে আপনাকে তার মনের সমস্ত কথা খুলে বলতে পারবে না আর এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের বেশ কিছু জিনিস মেইনটেইন করতে হবে যেমন পার্সোনাল বিষয়গুলো রোগীর রোগী যে প্রাইভেট বিষয়গুলো পার্সোনাল বিষয়গুলো এগুলো আমাদেরকে হাইড করতে হবে যখন একটা রোগীর সাথে আমরা কথা বলে 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 অনেকটা ইজি হয়ে যাব তখন আমরা সেই বিষয়গুলো তাকে উত্থাপন করব আর একটা রোগী যখন আসে বর্তমান সময় কিন্তু সবাই সচেতন এমন একটা রোগী কি আছে যে তার নিজে টেস্টগুলি করায় না এখন আমাদের কিন্তু নিজেদের কাছে কিন্তু টেস্ট দিতে হয় না কিছু কিছু টেস্ট আছে যেগুলো রোগীরা নিজেরাই জানে একটা রোগ একটা پیشنট যখন আমাদের কাছে আসে সে যখন তার রোগটা নিয়ে আসে সে কিন্তু ইন্টারনেট তারপরে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট ঘাটা কাটি করে সে রোগটা সম্পর্কে কিন্তু সে হাফেজ করে আসে অর্থাৎ পিএইচডি করে আসে কিন্তু আমরা কিন্তু সকল রোগ নিয়ে ঘাটা কাটি করি কাজেই সেই রোগটি যদি আমরা যখন আমাদের কাছে বলে پیشنট তার রোগের কথা তখন যদি সেই রোগটিকে যদি আমরা প্রাধান্য না দেই তাহলে কিন্তু রোগী কখনোই মন খুলে আমাদের কাছে আশ্বস্ত হবে না এবং মন খুলে কিন্তু সে তার কথাগুলো বলতে যাবে না যে আমি যে রোগের জন্য আসছি সেই রোগের জন্য আপনি সুইটেবল ডাক্তার কিনা তো যাই হোক এখানে আমরা অবশ্যই ফার্স্ট বিপি দেখব পালস দেখব ডায়াবেটিক্স আছে কিনা সেটা চেক করব ব্লাড গ্রুপও দেখব এবং যথাযথ অ্যাড্রেসটা লিখে রাখব এটা একটা सिंपली ব্যাপার ফার্স্ট ব্যাপার আর কি তো প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে রোগীর প্রেজেন্ট কমপ্লেইন প্রেজেন্ট কমপ্লেইন মানে রোগী কি সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে এটা এই প্রেজেন্ট কমপ্লেইন যখন আমি রোগীকে জিজ্ঞাসা করব তখন আমি দুইটা জিনিস মেইনটেইন করব এক হচ্ছে ডোন্ট ডিসটারব দা پیشنট এন্ড গ্যাপ বিটুইন দা প্রবলেম অর্থাৎ রোগী যখন কথা বলবে তাকে আমি বলতে দেব তাকে আমি কখনোই বাধাগ্রস্ত করব না আর প্রত্যেকটা প্রবলেমের মাঝখানে আমি অবশ্যই গ্যাপ রাখব তার কারণ আমি তো কোশ্চেন করব রুমকে আমি যদি গ্যাপ না রাখি তাহলে কিন্তু আমি সেটা কখনোই কোশ্চেন দিয়ে ফিলআপ করতে পারবো না আর রুমকে ডিসটার্ব করব না এই কারণেই কারণ একটা রোগী হয়তোবা সে কথা বলছে কথা বলতে বলতে হয়তো সে আবেগী হয়ে গেল 
বাই দিস টাইম যদি আমি তাকে ডিস্টার্ব করি বা ধরে নিলেন রোগীর একটা ফোন আসলো বা আমার একটা ফোন আসলো তাহলে কিন্তু রোগীর কথা বলা কি হারিয়ে ফেললো এখানে কিন্তু আমরা তার মাইন্ড দেখে কিন্তু বুঝতে পারলাম না রোগীটাকে আসলে নেটটা মেয়র নাকি পালসেটিলা নাকি সিপিয়া নাকি মেডোরিনা কারণ সে কাঁদতে চেয়েছিল সে কাঁদতে পারেনি সে সুযোগটা আমরা তাকে দেইনি এর জন্য আমরা কখনোই রুগীকে রুগী যখন আমাদের কাছে আসবে এবং সে যখন নির্বিঘ্নে তার কথাগুলো বলবে আমরা কখনোই তাকে ডিস্টার্ব করবো না সে তার মতো করে সকল সমস্যাগুলি বলে যাবে আমরা শুধু শুনবো এবং গ্যাপ রাখবো প্রত্যেকটা প্রশ্নের মাঝখানে আমরা গ্যাপ রাখবো নেক্সট ডিউরেশন অর্থাৎ এখন আমি বেশি বেশি রুগীকে কোয়েশ্চেন করলাম যেমন রুগী এসে আমাকে বললো যে তার মাথা ব্যথা বা পেট ব্যথা যে কোনো লক্ষণে নিয়ে আসুক তার প্রধান যে লক্ষণটা থাকবে লেখার পরে সেটা আমি ধরে নেব যে রুগী যদি মাথা ব্যথা নিয়ে আসে তাহলে তার মাথা ব্যথার সময়কালটা কখন অর্থাৎ সে কতক্ষণ সময় ধরে মাথা ব্যথাটা হয় বা এর উৎপত্তিটা কেমন এটা হচ্ছে তার ডিউরেশন তারপরটা হচ্ছে তার পজিশন অর্থাৎ এটা কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেন না আমরা যতই র্যাপাটরি করি না কেন র্যাপাটরি করার পরে যদি আমরা দেখি যে রুগীর পজেশন আমার কাছে দেখা যাচ্ছে যে একটা রুগী হয়তো বা আমি র্যাপাটরি করে তাকে ধরে নিলাম ন্যাটটা নিউ কিন্তু রুগীর পজেশন যদি থাকে আর্নিকা তখন কিন্তু আমি নেটটা মেয়ে না দিয়ে কিন্তু রুগীকে আর্নিকাই দিই কারণ ওই যে রুগী পরে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিল তাকে আমার আর্নিকা দিতে হবে তাহলে এখানে কিন্তু পজেশনটা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যদি এই প্রশ্নটা যদি আমি রুগীকে না করি তাহলে কিন্তু আমি কেস্টিং এর গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক কিন্তু আমি হারিয়ে ফেললাম তো পজেশনটাকে সাধারণত দুটি ভাগে আমি ভাগ করেছি এক হচ্ছে মেন্টাল কাজেশন আরেকটা হচ্ছে ফিজিক্যাল কাজেশন মেন্টাল কজেশনটা কি সেটা হচ্ছে মনস্তাপ বা মনে আসছে যে ডিউরেশনটা সে বললো যে তার মাথা ব্যথাটা এতদিন সময় বা এতটা সময় ধরে থাকে এটার কারণটা কি সে কি মনের ভিতরে কোনো প্রকার দুঃখ কষ্ট খুব হিংসা বা মনস্তাপ এগুলো চাপিয়ে রাখছিল বা কোনো কারণে সে আঘাত পেয়েছে যার কারণে কি তার এই মাথা ব্যথাটা নাকি পড়ালাইজ অর্থাৎ সে কি কোনো ঝগড়া বিবাদ বা তার মনের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলা হয়েছিল তার থেকে মাথা ব্যথা নাকি লাভ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড যদিও এই থার্ড নম্বর পয়েন্টটা অর্থাৎ লাভ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এটা কিন্তু আমি স্কিপ করে যাব কেননা ওই যে প্রথমে আমি মাইন্ডের কোনো ব্যক্তিগত কথা আমি রুগীকে কোশ্চেন করব না এটা জাস্ট আমাকে মাইন্ডের সলিউশনের কারণে এখানে পয়েন্টটাকে আমি আউট করেছি তারপর তার আছে ফিজিস ফিজিক্যাল কজেশন অর্থাৎ তার ফিজিক্যাল কজেশনের মধ্যে কি এই যে আপনার অতীতে কি কখনো কোনো কুকুর বিড়াল বা কোনো প্রকার পতঙ্গ বা কোনো প্রকার বিষাক্ত কোনো কিছু তাকে কামড়িয়েছিল কিনা কিংবা মাথায় কোনো আঘাত অ্যাক্সিডেন্ট যে কোনো ধরনের হ্যাঁ এটা এটসেট্রা মানে অনেক ধরনের কজেশনই তার মধ্যে থাকতে পারে এ ধরনের কোনো প্রকার কজেশন তার মধ্যে আছে কি না এটা আমরা জেনে নেব লোকেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ পেশেন্ট যখন বলবে যে আমি মাথা ব্যথা পাচ্ছি মাথা প্রচন্ড পেন হচ্ছে তখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে তার কোন লোকেশনটাতে তার ব্যথা তার কি মানে বা পাশে ডান পাশে উপরে না নিচে সে তো তার ভাষায় বলবে কিন্তু আমরা আমাদের মতো করে রেপটরি করে নিব যে ফর হেড না অক্সিপোর্ট না টেম্পেল কোন জায়গাটাতে সে পেন অনুভব করছে এখানে আরেকটি বিষয় আছে সেটি হচ্ছে সেনসেশন যেটা আপনি যদি রুগী কি একটু ক্লো না দেন তাহলে কিন্তু এই সেনসেশনটাও বোঝা যাবে না অনেকেই বলে অনেক বিজ্ঞ ডাক্তার মাফ করবেন আমাকে এখানে আসলে অনেক কলকাতার অনেক ভালো ভালো ডাক্তার আছে এবং অনেকের মুখে আমি শুনেছি যে কোনো প্রকার প্রশ্ন করলে হিংস দেওয়া যায় না রুগীদের কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমরা যদি রুগীকে একটু হিংস না দিই তাহলে কিন্তু রুগীরা কখনোই তাদের প্রশ্নগুলোকে সঠিকভাবে আনসার দিতে পারবে না যেমন ধরেন পেন আমি রুগীকে কোশ্চেন করলাম আপনি কেমন ব্যথা পান হ্যাঁ আমার তো ব্যথা লাগে মাথা ব্যথা হয় ব্যথা হয় ব্যথা যন্ত্রণা হয় কেমন যন্ত্রণা হয় সে কিন্তু বলবে না সে চুপচাপ থাকবে কারণ সে যন্ত্রণা ধরনে বুঝতেছে না এক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে অবশ্যই আপনাকে একটু বলতে হবে যে আপনি যে ব্যথাটা অনুভব করলেন এটা কি একিং পেন অর্থাৎ একদম মানে অবিরাম ব্যথা মানে চিনচিনি ব্যথা এটা কি বোরিং পেন মানে ছিদ্র করার মতো ব্যথা নাকি ব্রকেন পেন অর্থাৎ কোনো কিছু ভেঙে গেলে যে ব্যথাটা হয় সে ব্যথা নাকি ব্রাস্টিং পেন অর্থাৎ থেতলানো ব্যথা কিংবা ক্রাম্পিং পেন কিংবা ক্র্যাকিং পেন বা কাটিং পেন বা 
ড্রয়িং পেন প্রিন্টিং পেন অনেক পেন পেনের কিন্তু কোনো অভাব নাই শার্প পেন রিমোটিক পেন সেন্সিটিভ পেন শুটিং পেন শোর্ট পেন স্পাসমোটিক পেন অনেক পেন আছে কোন ধরনের ব্যথা তখন কিন্তু পেশেন্ট আপনাকে আস্তে আস্তে বলার চেষ্টা করবে যে হ্যাঁ আপনি যে ব্যথাটা বলেছেন হয়তো এই ব্যথাটা আমার মাথায় লাগে তাহলে কিন্তু আমরা এখানে যদি একটু ক্লো তাকে না দিতাম আমরা কিন্তু সঠিক অ্যান্সারটা জানতে পারলাম না তাহলে এখানে একটু ক্লো কিন্তু আমাদের অবশ্যই পেশেন্টকে দিতে হবে তারপর আরেকটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটি হচ্ছে মডালিটিস খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় মডালিটিস কারণ প্রত্যেকটা ব্যথা হ্রাস বৃদ্ধি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হ্রাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অ্যাগ্রাভেশন অর্থাৎ তার কখন ব্যথাটা বাড়ে এখানে অ্যাগ্রাভেশনের জায়গায় বেশ কিছু পটিশন আছে যেমন সিজেনাল তার যে ব্যথাটা হয় এই যে মাথা ব্যথাটা হয় বা হাঁটু ব্যথা হয় বা পেট ব্যথা হয় বা মিনিস্টেশন যেই প্রবলেমে নিয়ে আসুক না কেন এই যে ব্যথাটা আপনার হচ্ছে এটা কি কোনো সিজন সিজন আছে অর্থাৎ গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত শীত গরম এই ধরনের কোনো সিজন কি আছে আপনার যে সিজন আপনার ব্যথাটা বাড়ে বা কমে কিংবা টাইম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বা দুইটার সময় চারটার সময় এরকম কি ব্যথাটা বা জ্বরটা উঠে বসে কিংবা ক্লক ওয়াইজ অর্থাৎ চার ঘন্টা পর পর বা দুই ঘন্টা পর পর বা ছয় ঘন্টা পর পর বা আট ঘন্টা পর পর কিংবা সপ্তাহ ওয়াইজ যে আজ প্রতি সপ্তাহে একবার করে আমার জ্বর হয় প্রতি সপ্তাহে একদিন করে আমার মাথা ব্যথা হয় কিংবা মাসে দুই দিন করে আমার এই সমস্যাটা থাকে যেটাকে আমরা ক্লক ওয়াইজ নিতে পারি বা ফুড অর্থাৎ কোনো খাবার থেকে আপনার কোনো সমস্যা দেখা যায় কিনা কোনো তৈলাক্ত খাবার ভাজা পোড়া খাবার অ্যাসিড জাতীয় খাবার কিংবা সিস জাতীয় কোনো খাবার যে কোনো খাবার যেটা খেলে আপনি আপনার এই ব্যথাগুলো বা যে প্রবলেমটা আমাকে বলতেছেন সেটা আপনি বেশি ফিল করেন কিনা তারপর হচ্ছে কি সাইড মডালিটিস অর্থাৎ এটার এই যে ব্যথাটা পেন্টটা এটা কি কোনো সাইড আছে বাম পাশে ডান পাশে উপরে নিচে কিংবা কর্নারে ব্যাকে এরকম কোনো বিষয় আছে কিনা আচ্ছা হচ্ছে কি লাইং অ্যাগ্রাভেশন অথবা পেনফুল অর্থাৎ আপনি যে পাশটাতে শুয়ে থাকেন সেই পাশটাতে কোনো প্রকার ব্যথা অনুভব করেন কিনা তাহলে দেখেন এখানে অ্যাগ্রাভেশনে কিন্তু আমার কতগুলি পয়েন্ট সিজনাল টাইম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ক্লক ওয়াইজ ফোর সাইড মটর ডিটেস লাইং অ্যাগ্রাভেশন অর্থাৎ পেনফুল এবং এমালোরেশন এমালোরেশন হচ্ছে কি হট অ্যান্ড কোল্ড এটা মডলিটেসের জন্য হট অ্যান্ড কোল্ডটা খুবই ছটফটার <laughs> হট হট ওয়াটার এবং কোল্ড ওয়াটার দুইটাই কিন্তু আমি ব্যাগ দিই হট ব্যাগ কোল্ড ব্যাগ দুইটাই তাকে দিই দিয়ে আমি তাকে বলি যে আপনি এখন কোনটা ফিল করছেন আপনি যে গরম পানি দেওয়াটা থেকে বেশি আরাম বোধ করছেন নাকি ঠান্ডা পানি দেওয়াতে সে আরাম বোধ করছেন এবং সে কিন্তু তখন তখন বলতে পারে তাহলে এই বিষয়টাগুলো কিন্তু আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লাস্ট যেটা আছে লাস্ট মানে ছয় নম্বর কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে কনকমিটেন্টস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং অনেকের কাছে কনকমিটেন্টের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম আসলে কনকমিটেন্ট নিয়ে অনেক কথা ঠিক সে মায়জন যেরকম অনেকে অনেক ধরনের কথা আমি জানি তো আমি যেটা মনে করি আমার কাছে যেটা কনকমিটেন্ট হয়তো বা ভুলও হতে পারে যদি ভুল হয় তাহলে অবশ্যই ক্লাসের শেষে আপনারা আমাকে শুদ্ধ দিবেন সেটা হচ্ছে কনকমিটেন্ট হচ্ছে রিলেটেড উইথ মেন প্রবলেম অর্থাৎ মেন যে সমস্যা সেটার সাথে রিলেটেড বাট নো প্যাথোলজিক্যাল কোনো রিলেটেড কিন্তু প্যাথোলজিক্যালের সাথে এটা কোনো রিলেটেড থাকবে না যেমন ধরেন কোনো পেশেন্ট এসে আমাকে বলল বা আপনাকে বলল যে আমার মাসিক যখন শুরু হয় তখন আমার মাসিক শুরু হওয়ার সাথে সাথে দাঁত ব্যথা হয় এবার একটু ভেবে দেখুন তো মাসিক শুরু হওয়ার সাথে হয়তো তার ভমিটিং হতে পারে নোসিয়া হতে পারে হেড এক হতে পারে তার রেস্টলেস থাকতে পারে তার ইনসুমোনিয়া হতে পারে কিন্তু মাসিকের হওয়ার সাথে কি দাঁত ব্যথার কোনো সম্পর্ক আছে কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু এটাই আমাকে বলবে বা আপনাকে বলবে যে আমার যতবারই পিরিয়ড দেখা দেয় ঠিক ততবারই আমার দাঁত ব্যথা হয় দাঁত ব্যথা হয় বা স্কিনের প্রবলেম হয় যেটাই হোক রিলেটেড তার মানে সেটা কিন্তু তার মেন প্রবলেমের সাথে আসছে কিন্তু আসলে প্যাথোলজিক্যাল কোনো রিলেটেড নয় অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েটেড যেটা সেটাই হচ্ছে কনকমিটেন্ট এখন এই যে এক থেকে ছয় নাম্বার পর্যন্ত যে আলোচনাগুলি হলো অর্থাৎ 
যে কমপ্লেন আপনাদের কনকমিটেন্ট মডালিটিস কজেশন ডিউরেশন এগুলি সবই কিন্তু আমাদের একই রোগীর জন্য কিন্তু প্রচন্ড হবে দরকার এটা একই রোগ আসলে কিন্তু আমরা এই ছয়টা পয়েন্ট নিয়ে কিন্তু আমরা একই রোগটাকে ধরে ফেলতে পারি যে তার সমস্যাটা কোথায় ডিউরেশন কখন কখন থেকে এবং তার হ্রাস বৃদ্ধিটা কেমন এবং সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কোনো প্রবলেম আছে কিনা এ কয়েকটা কোয়েশন করে কিন্তু আমরা একই রোগীদেরকে সুন্দর মতো একটা প্রেসক্রিপশন করতে পারি তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে পাস্ট হিস্টোরি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের হোমিওপ্যাথিতে মায়জম বলে একটি কথা আছে যদি আমরা পাস্ট হিস্টোরি বা ফ্যামিলি হিস্টোরি না জানি তাহলে কিন্তু আমরা এখানে সঠিকভাবে একটি মায়জম নির্ধারণ করতে পারি না পাস্ট হিস্টোরিকে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করেছি একটি হচ্ছে চাইল্ড একটা হচ্ছে বার্থ হিস্টোরি এবং একটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট অর্থাৎ একটা মায়ের পেটে যখন তার ভোন ফেটাস অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায় তার কি কি প্রবলেম যেমন এখানে থাকতে পারে হিস্টোরি ইনটা ইউটুরেন লাইফ অর্থাৎ তার যে ফেটাসটা যে হলো তখনকার হিস্ট্রিটা কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যে তার ফেটাস থাকা অবস্থাতে তার হিস্ট্রিটা কি ছিল সেখানে কোনো প্রকার সে আঘাত পাই পেয়েছে কিনা যেমন যে ট্রমা হিস্ট্রি অফ মাদার মা কোনো ধরনের মেন্টাল শক কিংবা কোন ধরনের শারীরিক কোন সমস্যা তার ভিতরে হয়েছিল কিনা এবং তার ভিতরে কনভালসন ছিল কিনা খিচুড়ি ছিল কিনা যেমন আমি আমার ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতা থেকে বলি আমি একটা পেশেন্টকে অনেক চেষ্টা করেও আমি একটা মানে মেডিসিন সিলেকশন বারবার আমি যখন তার কনস্টিউশন মেডিসিন সিলেকশন করি আমি জানছি যে কনস্টিউশন রেমেডিটা আমার জন্য সঠিক কিন্তু আমি পেশেন্টকে কোনো ভাবেই আমি তাকে রিকভার করতে পারছিলাম না তিন চার মাস পরে পেশেন্টকে যখন আমি আবার কেস্টিকিং নিই তখন পেশেন্ট আমাকে ছোট করে এই কথাটি বলে যে আমার বেবিটা যখন আমার পেটে ছিল তখন আমি নিচতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত টলি দিয়ে আমার বড় বোনকে উঠায় নিয়ে গেছি তারপর থেকে আমি আমার পেটে ব্যথা অনুভব করতাম অথচ আমি কিন্তু ফার্স্টে তার এই কথাগুলো আমি পাইনি তিন চার মাস পর্যন্ত কিন্তু আমি তাকে কনস্টিটিউশন রেমিডি দিয়ে গিয়েছি কিন্তু আমি তাকে রিকভার করতে পারিনি কিন্তু যখন সে মহিলাটা আমাকে এই কথাটা বললো যে হ্যাঁ ম্যাডাম আমি তো বলতে ভুলে গেছিলাম আমি আমার যখন চার মাসের বেবি মানে বাচ্চা বেটে তখন আমি আমার বড় বোনকে একদম টলের ভিতরে রেখে তিন তারা থেকে সরি নিচ তারা থেকে চার তারা পর্যন্ত আমি ছেলে নিয়ে গেছি আমার কষ্ট হয়েছিল কারণ ও তো একটু নাজ টুটো ছিল মোটা কাটা ছিল অ্যাক্সিডেন্ট করেছে আমাকে নিয়ে যেতে হয়েছে তখন কিন্তু আমি তাকে রেমিডিটা চেঞ্জ করে দিই এবং আল্লাহর অশেষ সহমত সেই রেমিডিটেতেই কিন্তু তার খুব চমৎকার কাজ করেছে তাহলে আমি যদি এই জায়গাটাকে যদি অবহেলা করতাম তাহলে কিন্তু পেশেন্টটাকে আমি কখনোই সুস্থ করতে পারতাম না অর্থাৎ সঠিকভাবে তাকে আমি আরোগ্য করতে পারতাম না তাহলে সেটাস থেকে সবকিছু জানাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় তারপর আছে বার্থ হিস্টোরি অর্থাৎ তার জন্ম জন্মটা কিভাবে ট্রমা অর্থাৎ একটা বেবি যখন হয় সেটা নর্মাল ডেলিভারি না সিজারিয়ান ডেলিভারি যদি নর্মাল ডেলিভারি হয় তাহলে কি বাচ্চাটা কোনো প্রকার ট্রমা পেয়েছিল কিনা আবার এখানে দেখা যায় যে অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চারা কান্নাকাটি করে না হওয়ার পরে কারণ কান্না এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এখানে এটা জিজ্ঞাস করতে হবে যে আপনার বেবি যে নর্মালে হয়েছিল বা সিজারে হয়েছিল যেটাই হোক তো তখন কি বাচ্চাটা কোনো প্রকার আঘাত পেয়েছিল কিনা বা সে কেঁদেছিল কিনা তারপর অর্থাৎ তার শ্বাস কষ্ট কোনো প্রকার ছিল কিনা বাচ্চাটা ফিমেল চাল ছিল কিনা অর্থাৎ যে সময়টাতে তার হওয়ার কথা ছিল তার আগে বাচ্চাটা হয়ে গেছে কিনা কিংবা যে সময় পার হয়ে হওয়ার কথা ছিল তার পরে বেবিটা হয়েছে কিনা কিংবা টিকা নেওয়ার পর থেকে কোনো ধরনের সমস্যা হয়েছে কিনা এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে একটা বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাইলস্টোন গ্রোথ অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাটা তার বয়স অনুযায়ী তার যে গ্রোথ ঠিক সেই গ্রোথ অনুযায়ী তার মানে ওয়েটটা সে বাড়ছে কিনা এবং এই জন্য আমি কিন্তু আমার চেম্বারে শিশুদের জন্য একটা চার্ট রাখি হ্যাঁ যে দুই মাস পাঁচ মাস ছয় মাসটা শিশু তার হাইট কত হবে হাইট অনুযায়ী ওয়েট কত হবে এবং ওয়েট অনুযায়ী তার বিহেভিয়ারটা কেমন হবে সে কি উঠবে বসবে দাঁড়াবে হাঁটবে কথা বলবে কোন কোন মাসে হম এবং এটা কি আধু কি তার নর্মাল নাকি লেট কারণ এটা অনেক দেখা যায় যে অনেক মাদেরকে যদি একটা মা সে বাচ্চার বয়স যদি সতেরো আঠারো বছর হয় তখন একটা মাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে আপনার বাচ্চা কি কত মাসে কথা বলছে সে কিন্তু বলতে পারে না সে ভুলে যায় হ্যাঁ এটা স্বাভাবিক তার জন্য মানে ভুলে যাওয়াটা কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই এই কোয়েশ্চেন কোডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জন্য এই কোয়েশ্চেন গুলি সাথে সাথে আমাদেরকে নোট করে নিতে হয় তারপরে আছে অ্যাডাল্ট অর্থাৎ তার অ্যাডাল্টে তার কোনো ধরনের হিস্ট্রি আছে কিনা যেমন ফার্স্ট হচ্ছে তার স্কিন ডিজিজ হিস্ট্রি তার কি স্কিনে কোনো প্রকার প্রবলেম ছিল না যেটাকে আমরা সাপ্রেস্ট বলি স্কিনে কোনো প্রকার আহ চর্মরোগ ছিল কিনা
বা তেল বা কোনো প্রকার কোনো কিছু দিয়ে আমরা সেটাকে সাপ্রেস্ট করেছি কিনা মানে পেশেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আপনি এই ধরনের কোনো ধরনের কোনো কিছু দিয়ে সেটাকে সাপ্রেস্ট করেছেন কিনা এটা কিন্তু খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে ওস্ট বা ওয়ার্ডস বা এনি গ্রোথ কারণ আমরা হোমিওপ্যাথা জানি যে আমাদের তথ্য মতে বা ভাষ্য মতে কিন্তু আচিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মানে বিষয় যেটা হচ্ছে যে আমরা আচিল থেকে কিন্তু অনেক ধরনের ক্যান্সার বা আমরা যে কোনো মা जानते हिस्ट्री अफ एनी अपरेशन अर्थात अपन आगे अपरेशन छो क्या जदिव बर्तमान समय सब पेशेंटे विभिन्न धरण टेस्ट नहीं अपना चेम्बारे हाँचिर टेस्ट गुना अवश्य एक नजर देखते हैं এখন সময় আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক ডাক্তাররাই হয়তো বা টেস্ট গুলিকে দেখতে চান না কিন্তু এত করে হয় কি রোগীরা কিন্তু আস্তা হারিয়ে ফেলে আর টেস্ট দেখাটাও কিন্তু আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি যদি টেস্ট না দেখি তাহলে এই যে একটা পেশেন্টের অপারেশন আছে হ্যাঁ হয়তো বা কোনো কারণে আমি স্কিপ করে গেলাম পেশেন্টকে বললাম না যে আপনার কোনো অপারেশন আছে কিনা দেখা গেল যে তার তিন মাসের ভিতরে অপারেশন হয়েছে আমি তাকে সাইলেশিয়া দিলাম হ্যাঁ তাহলে এটা তো আমার জন্য বা তার জন্য একটা ক্ষতি হয়ে যাবে তো এই জন্য আমাদেরকে হিস্ট্রি জানতে হবে যে তার কোনো অপারেশন আছে কিনা বা তার স্বাভাবিক যে নর্মাল যে আমরা যে প্রোফাইল গুলি করি লিপিড প্রোফাইল বা আরো আরো যেগুলো চেক আপ রুটিন চেক আপ গুলি করি এগুলাতে তার কতটুকু কি নর্মাল আছে এটা আমাদের জানা দরকার হিস্ট্রি অফ বার্ন অর্থাৎ তার অতীতে কোন প্রকার পুরে গিয়েছিল কিনা এই ধরনের কোনো হিস্ট্রি তার মধ্যে আছে কিনা সেক্সুয়াল ডিজিজ অর্থাৎ सम्पूर्ण गोपन थे पेशेंट अपने कथा गोटी विषय होमिओपैथी रुगर क्या आसे ना हजबैंड ना थे तरह शाशुड़ी थे कि सन्तान थे खुबी एक मान लज्जार विषय तो एक क्षेत्र क्योंकि अवश्य कौशल अवलम्बन करते हैं स्किप कर स्किप कर जेनेबलम्बन कर फिवर जिज्ञासाट कर प्रत्येक जिज्ञासा करते हैं जर कतम दिन बाच्चार कतम दिन इलेक्शन गुलेक्षण उटन 
যেটাতে শুধু জ্বর থাকবে কিন্তু কোনো প্রকার ইনফেকশন হবে না তাকেও কিন্তু আবার ইনফেকশন ডিজিজ বলা হয় একটা হচ্ছে ফিভার উইথ ইরেকশন আর একটা হচ্ছে ফিভার উইদাউট ইরেকশন দুটেই কিন্তু ইনফেকশন ডিজিজ তো এই ইনফেকশন ডিজিজগুলোর তালিকায় কি কি আছে যেমন মামস ডিপটেরিয়া টিটেনাস কোপিং কপ ইনফ্লুয়েঞ্জা প্লেগ এইডস টিউবার কোলোসিস কলেরা এটসেট্রা এটসেট্রা এগুলোকে এগুলো সাধারণত জ্বর থাকে কিন্তু সাথে কোনো প্রকার ইরেকশন হয় না হিস্টোরি অফ এনিমেলস বাইট অর্থাৎ তার পূর্বে তাকে কোনো প্রকার এনিমেলস কেটেছিল কি না কাটছিল কি না কোনো সাপ কোনো কুকুর বা জীবজন্তু এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জানার জন্য পার্সোনাল হিস্টোরি ধীরে ধীরে কারণ প্রথমে যেহেতু আমি পেশেন্টের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেই গেছি এবং ফার্স্টের কোটেশনে কিন্তু ওখানে লেখাই আছে আপনার সেক্স এবং আপনি ম্যারিড কি না আনমেরিড ওখানে লেখা আছে এখন একটা পেশেন্ট যদি এসে এসে বললো যে সে আনমেরিড হ্যাঁ দেখা গেল যে তার বয়স হয়তো বা বিবাহ বিয়ের বয়সটা পার হয়ে গেছে তাহলে আলটিমেটলি তো একটা মনের ভিতরটা একটা জায়গা থাকতেই পারে যে তার এখন হয়তো বা থার্টি ফাইভ ইয়ার্স চলছে কিন্তু সে পেশেন্ট সে বললো যে সে এখনও আনমেরিড অর্থাৎ সিঙ্গেল তো এইটার কারণ কি সে কি মানসিক দিক থেকে কোনো প্রকার কারো কাছ থেকে আঘাত পেয়েছে নাকি সে সেক্টরি দিক থেকে মানে ইনা ফিট ফিট না নাকি অন্য কোনো তার আর্থিক সমস্যা বা অন্য কোনো দিক থেকে তাহলে কেন একটা মানুষ তার বয়স পার হয়ে যাচ্ছে সে কেন এই বিয়ের বিয়েতে বসছে না তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের যে ম্যারিড সিঙ্গেল এবং ওল্ড ব্যাচেলার কিংবা উইডো এগুলো কিন্তু আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলোর উপরে কিন্তু বিবেচনা করে কিন্তু আমরা মেডিসিন সিলেকশন করতে পারি কারণ একটা বিবাহ বিবাহ মহিলার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় এক স্মেল তারপরে কোনিয়াম এগুলো কিন্তু আমরা সিলেকশন করি তাহলে এটা কিন্তু আমাদের কাছে জানার বিষয় আর এখান থেকে কিন্তু যখন একটা পেশেন্ট আমাদেরকে বলবে যে আমার আমি আমার পঁয়ত্রিশ বছর বা ছত্রিশ বছর কিন্তু আমি এখনো সিঙ্গেল তখন আপনি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে তাকে প্রশ্নটার দিকে এগিয়ে যাবেন যে আপনি সিঙ্গেল এটা কি কারণ কি আপনার কি অন্য কোনো প্রবলেম আছে কিনা বা কী ধরনের সমস্যা আপনি ফিল করছেন যে কারণে আপনি এখনো বিয়ে করছেন না এই আস্তে 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 তাকে এই তার পার্সোনাল লাইফের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাই হোক অকুপেশন এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তার পেশার সাথে সংযুক্ত হয়ে কিন্তু আমাদের রেমিডিটা চুজ করা একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেমন কোনো পেশেন্ট হয়তো বা সবসময় সে ল্যাপটপে বসে থাকে যারা টিচিং প্রফেশনে আছে কিংবা ধরিয়ে নিলাম যে সে চেয়ারে বসে চব্বিশ ঘন্টা সে কাজের মধ্যে থাকে এমন একটা পেশেন্ট যে স্পাইনাল পড়ে তার প্রবলেম হতেই পারে হ্যাঁ তার আর্থাটিস থাকতে পারে এখন তার পেশাটাও এরকম আমি তাকে মেডিসিনও দিচ্ছি কিন্তু সাথে সাথে আমি তাকে ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছি না এবং তাকে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি না যে আপনি যে এই যে প্রতিনিয়ত ল্যাপটপ বসে আছেন কিংবা সারাদিন অফিসে বসে থেকে কাজ করে নেই কারণ আপনার স্পাইনাল কোডের প্রবলেম কিংবা ধরে নিলাম একজন জেলে যে সারাদিন মা ছাতায় পানিতে থাকে যার কারণে তার হাতের যে ক্ষত হয়ে গেছে এখন আমি তাকে তাকে সিমটম নিলে হয়তো বা আমি তাকে আর্সেনিক বা গ্রাফাইটিস যেটাই হোক আর সালফার যেটাই হোক আমি সিমটম নিলে তাকে একটা কিছু দিয়ে দিলাম কিন্তু এই যে যে দিলাম কিন্তু সাথে যদি তার পেশার দিকে খেয়াল না করে যদি আমি তাকে ম্যানেজমেন্টটা না দিতে পারি যে যে আপনি সবসময় যে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধরছেন বা মাছ ধরছেন যার কারণে আপনার হাতে এরকমটা ক্ষত হয়ে গেছে এটা থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে তাহলে কিন্তু কখনোই সেই রোগীকে সঠিক সময়ে আরোগ্য করা সম্ভব নয় হ্যাঁ হবে সেটা অবশ্যই টাইমলি তাহলে এর জন্যই অকুপেশনটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ এখন দেখা গেল যে অকুপেশনের সাথে কিন্তু আমরা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু ধরে নিতে পারবো যে সে কেমন তার রাগ কেমন তার মাইন্ড কেমন এবং অলরেডি যখন একটা পেশেন্ট ঘরে শুরুতে ঢুকবে এবং ঢুকা থেকে শেষ অবধি যখন সে চলে চলে আপনার একদম টেবিল পর্যন্ত আসবে এতক্ষণ সময়ের মধ্যে কিন্তু আপনার পেশেন্টের মাইন্ড সম্পর্কে অনেকটাই কিন্তু আপনি জেনে যাবেন যে সে কীভাবে কথা বলছে সে কীভাবে তাকাচ্ছে তার বিহেভিয়ারটা কেমন সে কেমন যেমন স্বাভাবিকভাবে যেমন একটা রেটটা মেডে রোগী সে কিন্তু ফার্স্টে সে কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলতে যাবে না সে কিন্তু হাতটা গুটিয়ে একদম এক কোণে বসে থাকবে তার সাথে আপনি কোয়াপারেট করতে 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 তার ভিতরটাকে জানতে পারবেন আবার একটা ফার্স্ট পড়া পেশেন্ট সে কিন্তু সারা ঘর হাসিয়ে উজ্জ্বল করে রাখবে সে কথা বলবে তার সাথে কথা বলবে সেটা কোয়াপারেট করবে এর মধ্যে তো একটা নার্স ভূমি একটা পেশেন্ট ঢুকে যায় সে কিন্তু দৃঢ় তো দেখাবে এবং টেবিল চাপ পাবে যে আমার সিরিয়ালটা কেন আগে দেওয়া হলো না আমি টাকা দিয়ে ডাক্তার দেখাবো কেন আমার সিরিয়ালটা আগে দেওয়া হলো না এই যে কিছু বিহেভার এই যে কিছু জানা এতে করে কিন্তু অধিকাংশ মেডিসিন কিন্তু এখানে সিলেকশন হয়ে যায় পাতায় 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 লিখে লিখে হয়তো আমি কেস টেকিং করলাম কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ কেস টেকিংয়ের বাইরে এই যে বিহেভিয়ারগুলো এগুলো কিন্তু আপনি কোনো পাতার কেস
কারো কোন ধরনের জটিল রোগ ছিল কিনা এবং সে সে রোগটাতে কোন প্রকার ট্রমা হয়েছে কিনা কে কোন অবস্থায় মারা গিয়েছেন এটা কিন্তু জানা জানাটা খুব বেশি প্রয়োজন জেনেটালিস অর্থাৎ আই এবং মাই সম্পূর্ণ একান্ত নিজের এই জেনেটালিসে আমি দুইটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে মেন্টাল আরেকটা হচ্ছে ফিজিক্যাল বা পার্টিকুলার জেনেটালিস হ্যাঁ তো মেন্টালটা তো একটা সারাদিনই ব্যাখ্যার মধ্যে আছে তো ফিজিক্যালের ভিতরে কে কে আসবে এইচসিআর অর্থাৎ হিট কোল্ড রিলেশন পেশেন্টটা কি চিলি ঠান্ডা নাকি হট নাকি এম বি থার্মা এখন অনেক সময় আমরা পেশেন্টকে বলি যে আচ্ছা আপনার কি গরমে সব রোগ বাড়ে নাকি ঠান্ডায় রোগ বাড়ে কিংবা আপনি কি শীত কাতর নাকি আপনি কি গরম কাতর সে হয়তো বলবে যে না আমার ঠান্ডায় রোগ বাড়ে বা গরমে রোগ বাড়ে কিংবা না আমি শীত কাতর বা গরম কাতর হাও এবার বলো এখন একবার খেয়াল করে দেখেন তো যারা একদম উচ্চবিত্ত লোক যারা হয়তো অনেক বেশি বৃত্তবান তাদেরকে আধো আমরা এসিয়া নির্ণয় করতে পারি একটা লোক চব্বিশ ঘন্টা এসির মধ্যে থাকে সে ঘর থেকে বের হলো এসিতে গাড়ি তুলত এবং সেই এসি গাড়ি বহন করে কিন্তু সে আবার চেম্বারে গেল এবং চেম্বার থেকেও কিন্তু সে তার এসি মানে অফিস অফিসেও কিন্তু সে তার এসির মধ্যে থাকে তাহলে সে কি করে বুঝবে যে তার গরমটা তার খারাপ লাগে নাকি ঠান্ডা তার খারাপ লাগে হ্যাঁ বড় যদি সে এটা বলতে পারে যে আমার শীতে আসলে আমার সব রোগ রকম বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা কিন্তু এখানে তার কাছ থেকে ঘামটাও কিন্তু ঠিক মতো পাচ্ছি না কারণ সে তো ঘামাচ্ছেই না আবার দেখেন পশ্চাত্য দেশগুলোতে যেখানে হয়তো বা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার দেখেন আপনি কানাডা বলেন বা আমেরিকা বলেন সেখানে কিন্তু সবসময় কিন্তু শীত তাদের কাছে বেশি থাকে তাহলে তারা সে গরম অনুভূতিটা কিভাবে বুঝবে এই শীত প্রধান দেশ থেকে যদি কোনো পেশেন্ট বাংলাদেশে এসে যদি সে দু ছয় মাস থাকে তাহলে তার কাছে তাপমা তো সবসময় হট লাগবে এবং তাকে যদি আমরা কোশ্চেন করি যে আপনার কি গরমে সব কিছু খারাপ লাগে নাকি ঠান্ডায় সব কিছু খারাপ থাকে সে কিন্তু বলবে আমার গরম অসহ্য লাগে আসলে কি সে তার গরম অসহ্য লাগছে কারণ তার তো ওয়েদারটা চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু তার কিন্তু পার্সোনালিটি চেঞ্জ হয় না তার কিন্তু বিহেভার চেঞ্জ হয় না তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আসল তার এই মানে হিট কোল্ড রিলেশনটা কিন্তু আমরা তার কাছ থেকে আসলটা পাচ্ছি না তো এই জিনিসটাও কিন্তু আমাদেরকে একটু দক্ষতার সাথে কিন্তু পেশেন্টের কাছ থেকে নিতে হবে তারপর যেটা আছে ডিজায়ার অর্থাৎ সে কি চাচ্ছে হ্যাঁ ডিজায়ার আসলে এখানে আমরা ডিজায়ার বলতে হয়তো বা সাধারণত খাবার দাবারটাকে বুঝি কোনটা অ্যাগ্রেভেশন কোনটা অ্যামেরেশন অর্থাৎ কোনটা সে চাচ্ছে এই মাছ মাংস ডিম দুধ এটা ফলো করে কিন্তু শুধু কিন্তু এটাই ডিজায়ার না এটা ছাড়াও কিন্তু তার ভিতরে অনেক ডিজায়ার থাকতে পারে একটা মানুষের সে মাছ ধরার একটা শখ এটাকে তার ডিজায়ার হতে পারে না যে আমার খুব ইচ্ছা হ্যাঁ আমি মাছ ধর চাই এটা আমার ভালো লাগে এটা আমার এটা মাইন্ড ডিজায়ার আমি চাই হ্যাঁ কারো হয়তো পাখি পাখির গান শুনতে তার ভালো লাগে এটাও কিন্তু তার একটা ডিজায়ার সে চাচ্ছে হ্যাঁ এটাও ডিজায়ারের মধ্যে চলে যাচ্ছে অ্যাভার্সন অর্থাৎ সে তার কোনোটাই ভালো লাগছে না কিসে অ্যাভার্স খাবারে কোন খাবারের প্রতি তার অ্যাভার্সন কোন খাবারটা সে চাচ্ছে না ডিজার্ভ অর্থাৎ তার একদমই মানে সে ইচ্ছুক না একদমই সে ইচ্ছুক না কিন্তু তাকে বিপদে করে খেতে হয় যেমন অনেকে বলে করলার তরকারি আমার একদমই ইচ্ছা না কিন্তু আমাকে বিপদে করে খেতে হয় ডিজার্ভ কিন্তু শুধু এটা খাবার দাবারে বেলায় না আমি আবারও ওটাই বলছি যে কারোর সাথে হয়তো কথা বলতে আমার ইচ্ছা করছে না কিন্তু আমি খুব জোর করে কারণ সোসাইটি মেনটেন করতে হয় ফ্যামিলি মেনটেন করতে হয় এমন তো অবস্থায় কেউ যদি আমার সাথে রাগারাগি করে আমি তার সাথে কথা বলতে চাই না কিন্তু আমাকে একান্ত বাধ্য হয়ে তার সাথে আমার কথা বলতে হয় তার মানে কি সে ডিজার্ভি সে রাগটাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করছে সে চায় না রাগানিত অবস্থায় তার সাথে কথা বলতে ফার্স্ট অর্থাৎ তার পিপাসা কেমন তার কি পিপাসা বেশি নাকি কম তার পিপাসা সে কি অল্প পানি খায় নাকি ঘন ঘন পানি খায় এবং তার পানি পরিমাণ টুকু কত সে দিনে কতটুকু পানি খায় দুই লিটার তিন লিটার হাফ লিটার এটাও কিন্তু আমরা অবশ্যই পেশেন্টের কাছ থেকে জেনে নেব তারপর যেটা আছে সোয়াট বা পাসপ্রেশন অর্থাৎ ঘাম এটা তার ঘাম তার ঘামটা কখন হয় কোথায় হয় এবং কোন সময় যেতে হয় রাতে হয় দিনে হয় শরীরের কোন অংশটা ঘামে এক অংশ ঘামে বাম পাশে ঘামে না ডান পাশে ঘামে উপরে ঘামে নাকি নিচে ঘামে নাকি ঘাম দিয়ে সে রিলিফ পায় নাকি ঘাম হলে তার সম্পূর্ণ লক্ষণ বেড়ে যায় অর্থাৎ রিলিফে তার কমে রোগ লক্ষণগুলি নাকি ঘাম হলে তার রোগ লক্ষণগুলি বেড়ে যায় এটা একটা ঘামের পয়েন্ট স্যালাইভেশন অর্থাৎ তার টান তার জিপটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পেশেন্টের জিপটা দেখা যে তার জিপটা আসলে কেমন তার জিপ থেকে কিন্তু আমরা অনেক কিছুই দেখতে পারি যে এই পেশেন্টটার তার কি অ্যাঙ্গেল করে সে না একটা মেয়েও সে পালসি ছিল না তা সে কষ্টিকাম নাকি সে মার্কসট পেশেন্ট জিপের মাধ্যমেও কিন্তু অনেক কিছু 
জানা যায় অ্যাপিটাইট অর্থাৎ তার ক্ষুদা কেমন ক্ষুদা বলতে আপনি আমি আমি নর্মালে যদি এটা কোশ্চেন করি যে আপনার ক্ষুদা কেমন হ্যাঁ আমার তো ক্ষুদা ভালো এখন এই ভালো ক্ষুদা বলতে আসলে কি কিংবা না আমি তো খেতেই পারি না এই খেতে না পারার মধ্যে আসলে কি আমাদের এখানে দুটি দুটো জিনিস করতে হবে যে আপনি যে খান আপনি কি ফুটে ফুটে খান আপনার একটু অল্প অল্প খাবারে কি পেট ভরে যায় কিংবা ইউজুয়ালি আপনি আমি যদি নর্মালি আপনাকে এক প্লেট ভাত দিই এক প্লেট ভাত খাওয়ার পরে কি আপনি দ্বিতীয় প্লেট ভাত নেন নাকি এক প্লেট আপনার পেটটা ভরে যায় কিংবা আপনি কি ঘন ঘন খান কেমন রাক্ষসে খুদা যেটাকে আমরা রেভেনাস বলি রাক্ষসে খুদা এ টাইপ কোনো খুদা আছে কিনা তখনই কিন্তু পেশেন্ট আপনার কাছে আপনাকে ছোটো করতে দিবে কারণ পেশেন্ট কিন্তু কথা বলার ব্যাপারে কৃপণ সে কিন্তু সঠিকভাবে কখনোই কোনো কিছু বলতে চায় না কিন্তু এটা কিন্তু আমাদেরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার কাছে বের করে নিতে হবে যে আমরা কি চাচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত একটা অবস্থানে না পৌঁছাবো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা পেশেন্টকে সঠিকভাবে জিজ্ঞাসা করতেই থাকব স্লিপ টিপ গ্রাইন্ডিং অর নট অর্থাৎ ঘুমের সময় কে কেউ দাঁত কাটে কিনা দাঁত কাটে কিনা নাক কাটে কিনা ঘুমের মধ্যে হাঁটা জলা করে কিনা কিংবা আবল তাবল বলে কিনা এটাও কিন্তু আমাদের জানা দরকার তারপর হচ্ছে তার স্লিপটা কেমন ঘুমটা কেমন এবং সাথে হচ্ছে তার ড্রিম সে কী ধরনের স্বপ্ন দেখে ম্যাক্সিমাম পেশেন্টদের আমি মানে আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এখানে অনেক সিনিয়র ডাক্তাররা আছেন তারা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন ক্লাসের পরে ইনশাল্লাহ যে আপনি কী ধরনের স্বপ্ন দেখেন যদি আমি পেশেন্টকে কথা জিজ্ঞাসা করি পেশেন্ট বলে স্বপ্ন কই খুব বেশি তেমন তো একটু দেখি না দেখলে হয়তো ভুলে যাই আসলে বলতেই পারি না কী ধরনের স্বপ্ন দেখি তখন যদি আমি তাদেরকে একটু ক্লো না দিই যে আচ্ছা আপনি কি মৃত মানুষের স্বপ্ন দেখেন বা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এরকম কিছু বা চোর ডাকাতের কিছু বা উড়ে যাচ্ছেন কিছু স্বপ্ন তো আমরা সবাই দেখি কিন্তু বেশিরভাগ স্বপ্ন আপনি কিসে দেখেন তখন কিন্তু পেশেন্ট বলে ও আচ্ছা আচ্ছা এটা বলছেন হ্যাঁ আমি তো বেশিরভাগ স্বপ্ন দেখি চোর ডাকাত আমাকে নিয়ে গেল কিংবা হ্যাঁ আমি তো সে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি বা কল্পনা দৌড়াতে চলে যাচ্ছি আর বেশিরভাগ স্বপ্ন আমি দেখেই ভুলে যাই তার এই যে ক্লো দিলাম এই ক্লো দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয় আরেকটা ক্ষেত্রে ক্লো আরো বেশি লাগে সেটা হচ্ছে পাস্ট হিস্ট্রিতে যদি কাউকে কখনো জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনার ফ্যামিলি থেকে জটিল কোনো রোগ আছে সবাই অকটকে আমি আজ অবধি মানে দু একজন পেশেন্ট ছাড়া মানে সব করা প্রায় নব্বই পার্সেন্ট পেশেন্টের মধ্যে পেয়েছি তার অকটকে বলে যে না আমার ফ্যামিলিতে যদি কোনো রোগ নাই এখন এই যে নাই বললো আমি যদি তাকে হিংসা যদি বসে যাই তাহলে কিন্তু আমি গুরুত্বপূর্ণ সিমটম হারালাম কারণ পেশেন্ট কিন্তু আসলেই জানে না যে কোন রোগ তার রোগের মধ্যে এখন যদি আমি ধীরে ধীরে পেশেন্টকে প্রশ্ন করি যে আচ্ছা আপনার বাবা কি জীবিত আছেন না বাবা মরে গেছেন কিসের জন্য মারা গেছেন ও আচ্ছা আমার বাবা তো হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তাহলে কি হার্ট অ্যাটাক কোনো রোগের মধ্যে পড়ে না আপনার মা হ্যাঁ আমার মা তো আছে ডায়াবেটিক্স আছে কেন বাবা ডায়াবেটিস কোনো রোগের মধ্যে পড়ে না আপনার দাদা ও আমার দাদা আমার দাদা তো যক্ষা হয়েছিল টিভি রোগে মারা গেছে কেন টিভি রোগ কি কোনো রোগের মধ্যে পড়ে না তাহলে প্রথম কিন্তু সে না করল কিন্তু পরবর্তীতে যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনার দাদার কি সমস্যা ছিল আপনার বাবার কি সমস্যা ছিল আপনার চাচার কোনো সমস্যা আছে কিনা ইভেন আপনার ভাই বোনের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কিনা তখন কিন্তু সে আস্তে 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 সবই কিন্তু বলতে শুরু করলো যে হ্যাঁ আমার তো এই সমস্যা তো আমার না তো ভাইয়েরও আছে বোনেরও আছে দাদারও আছে বাবারও আছে তাহলে কিন্তু আসল জিনিসগুলো কিন্তু আস্তে ধরে নিতে পারলাম যে সে আসলে কোন মায়ের মধ্যে পড়ে যাই হোক তারপর যেটা হচ্ছে সিসিভি অর্থাৎ ক্যাসেস কোল্ড ভ্যারি ইজিলি অর্থাৎ আপনার কি ঠান্ডা ঘন ঘন লাগে নাকি কম সময় লাগে চট করে একটু বলে ফেলবে যে হ্যাঁ আমি যদি একটু হালকা ঠান্ডা বাতাসে যাই আমার ঠান্ডা লেগে যায় ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করি ঠান্ডা লেগে যায় আরেকটা বিষয় এখানে অনেক রোগীদের আমি পাই না আজকে সমাধান নেব অনেক রোগীকে যখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে আপনি কি গরম পানি দিয়ে গোসল করেন নাকি ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করেন ম্যাক্সিমাম রোগীরাই বলে যে আমি শীতকালে গরম পানি দিয়ে গোসল করি এখন এমন দিন মনে হয় আমার খুবই কম আছে যে শীতকালে কারণ এখন গ্যাস অ্যাভেলেবেল গিজার অ্যাভেলেবেল হয়তো বাংলা ইন্ডিয়াতে হয়তো গ্যাসের ক্রাইসিস থাকতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে যাদের গিজার না তাদের গ্যাস আছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে যে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করলে যে রিমুভ বা গরম পানি দিয়ে গোসল করলে যে আরাম বোধ করছে এটা কিন্তু আমরা হারিয়েই ফেলি কারণ পেশেন্টেরা সবসময় একটা কথা বলে যে আমি তো ঠান্ডা পানিতে গোসলই করি না শীতকালে আমি সবসময় গরম পানি দিয়েই গোসল করি আর গরম পালে তো গরম পানি লাগেই না আর গরম পানে তো পানেই গরম থাকে এখানে তো ঠান্ডা পানি দেওয়ার কোনো
বা ছেড়ে সেটাকে খুব দ্রুত শুকায় চট করে শুকায় নাকি দেরি করে শুকায় এটা এই কুয়েশনটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে তার স্টোল অর্থাৎ তার টয়লেট কেমন হ্যাঁ টয়লেট কি খুব দেরিতে হয় নাকি দ্রুত হয় কনস্টিপেশন আছে এখানে কিন্তু কনস্টিপেশনকে কিন্তু আমরা আবার দুইটা ভাগে কুয়েশন করতে পারি এক কোনো পেশেন্ট এটা বলে যে আমার টয়লেট নরম কিন্তু দীর্ঘক্ষণ সময় নিয়ে আমি টয়লেট করি অর্থাৎ আমার অনেকক্ষণ সময় লেগে যায় কারণ আমার টয়লেট ক্লিয়ার হয় না বাট আমার টয়লেট নরম আবার অনেক পেশেন্টরা বলবে যে আমার টয়লেট শক্ত আমার সময় কম নেই বাট আমার কনস্টিপেশন আছে টয়লেট শক্ত তাহলে দেখেন এখানে যদি বলি যে আমার কনস্টিপেশন আছে কিন্তু সময় অল্প নেই তাহলে কিন্তু আমি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ রেমেডি বা রূপ কিন্তু আমি এখান থেকে হারিয়ে ফেললাম তাহলে আমাকে এটাও জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আপনি কতক্ষণ সময় টয়লেট করেন এবং আপনার টয়লেটের কালার বর্ণ কি এবং এখানে এটা আপনার বাহ্যিক গঠনটা কেমন তাহলে আমরা অনেকটাই রেমেডি কাটাচ্ছি যেতে পারি তারপর যেটা আছে ইউরিন হ্যাঁ ইউরিনটা কি ইউরিনটা কি নর্মাল ক্যান্টি নাকি ফ্রেকুয়েন্সি হ্যাঁ মানে এটা কোনো গন্ধ আছে কোনো গন্ধ ছড়ায় নাকি নর্মালি থাকে এখন ইউরিন ইউরিন তো গন্ধ করবেই ইউরিন তো গন্ধেরই জিনিস পেশেন্ট বলবে যে না আমার প্রস্তাব তো কোনো গন্ধ করে না ব্যাপারটা যদি এভাবে না বলে তো আমি এভাবেও প্রস্তাবন করি যে আচ্ছা প্রস্তাব তো সাধারণত সবার গন্ধ থাকে কিন্তু আপনি যখন টয়লেট ইউজ করেন টয়লেট ইউজ করার পরে যখন অন্য কেউ টয়লেটে যায় তখন কি সে কি সাই ফিল করে মানে আনিজি ফিল করে আপনার টয়লেটের গন্ধ বা আপনার পরিচিতরা কি কেউ কি বলে যে আপনি টয়লেট একটু পানি ঢেলে আসেন বা আপনি পায়খানা করছেন পানি ঢেলে আসেন টয়লেট একটু বেশি গন্ধ লাগছে তখন কিন্তু পেশেন্টটা বলবো যে হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় একটু বেশি গন্ধ কারণ অনেক পেশেন্টরাই কিন্তু তাদের নিজেদের টয়লেটের গন্ধটা নিজেরা বুঝতে পারে না কারণ তারা ওই গন্ধের সাথে কিন্তু তারা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় আর অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় বিধায় কিন্তু তারা নিজেদের টয়লেটের কথা নিজেরা বলতে পারে না এটা এটাকে হেল্প করার জন্য কিন্তু পাশের একজন একজন কিন্তু তাকে হেল্প করে যে হ্যাঁ ওর কিন্তু টয়লেট গন্ধ ওর টয়লেট গন্ধ ওর ঘামে গন্ধ এমনকি তার কথাতেও গন্ধ কারণ যার নিঃশ্বাস গন্ধ সে টের পাচ্ছে না যার গামে গন্ধ সে গাম গন্ধটা পাচ্ছে না কারণ তার শারীরের সাথে সে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আমরা অপরের হেল্প নিব যে আপনার গ্রাম কোনো প্রকার দুর্গন্ধ আছে কিনা আপনার নিঃশ্বাসে গন্ধ আছে কিনা আপনার পায়খানায় গন্ধ আছে কিনা বা পশ্চাতে গন্ধ আছে কিনা তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্যাড হ্যাবিট অর্থাৎ সে কোনো ধরনের ব্যাড হ্যাবিট তার আছে কিনা যেমন অনেকেই স্মোক করে অনেকে পান খায় অনেকে দেখা যাচ্ছে যে সে প্রচুর পরিমাণের তামাক খাচ্ছে বা চা খাচ্ছে কফি খাচ্ছে আবার অনেকে নেশাগ্রস্ত থাকে তাহলে এটাও কিন্তু এই একটা পেশেন্টকে একটা রেমেডি নির্ণয় করার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় তারপর আসছি আমরা মেলে অর্থাৎ পুরুষ রোগীর ক্ষেত্রে আমরা কি জিজ্ঞাসা করব পুরুষ রোগীর ক্ষেত্রে এখানে আমি দুইটা ক্যাটাগরিকে ভাগ করেছি এক হচ্ছে ইনফার্টিলিটি আর একটা হচ্ছে জেনারেল ইনফার্টিলিটি যদি কোনো ইনফার্টিলিটি পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে তাহলে দেখা যাচ্ছে অবশ্যই তো এখানে রিপোর্টগুলির সাথে থাকবে এই রিপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা তিনটে জিনিস আমি খেয়াল করি সেটা হচ্ছে যে সিমেন অ্যানালাইসিস তার সিমেন অ্যানালাইসিসটা কতটুকু এবং তার টোটাল কাউন্ট কতটুকু এবং মর্টালিটি এবং সিক্সটি পার্সেন্টের কম যদি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইনফার্টিলিটিটা একটু টাফ হয়ে যায় তাহলে এটা কিন্তু আমাদের এই প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টটা কিন্তু এখানে আমাদের কাছে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আর জেনারেলের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তার সেক্সুয়াল তার ইজেকুলেশন এবং তার পার্সোনাল মানে ইন্টারকোর্স মানে কেমন হয় এটা কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের কাছ থেকে জেনে নেব ফর উইমেন্স অনলি যেহেতু আমি একজন মহিলা ডক্টর তো আমার কাছে বেশিরভাগে মহিলা পেশেন্ট আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যে মহিলাদের ক্ষেত্রে যেমন তার মিনিস্ট্রেশন তার মিনিস্ট্রেশনটা কি তার মেনার কি কোন সময় তার মেনারটা শুরু হয় এটা কি আর্লি শুরু হয়েছে নাকি নর্মাল নর্মাল নর্মালি হয়েছে নাকি লেট হয়েছে এখন একটা পেশেন্ট সে কিন্তু জানবে না যে তার মেনার কি কি তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আপনার যে মাসিকটা শুরু হয়েছে সেটা কোন কততম বয়সে নয় বছর দশ বছর এগারো বছর না বারো বছর তখনই কিন্তু পেশেন্ট বলবে যে আমার নয় বছরে বা দশ বছরে বা এগারো বছর বা বারো বয়সে যেটাই হোক এখান থেকে কিন্তু আমরা এটা জেনে নেবো যে তার মেনার কিটা আর্লি বা নর্মাল নাকি লেটে হয়েছে তারপর তার টাইম এই যে তার মাসিকটা হয় সেই টাইমটা কতদিন অর্থাৎ টাইম ডিউরেশনটা কি ঠিক আছে একুশ দিনে হয় তেইশ দিনে হয় সতেরো দিনে হয় কতদিন পর পর হয় তার স্মেলটা কেমন তার কালারটা কেমন তার সার্কেলটা কেমন তার কোয়ান্টিটিটা কেমন কোয়ান্টিটিটা মানে আপনি আপনার যে মাসিকটা হচ্ছে আপনি কি পরিমাণ পেয়ার ইউজ করেন অনেকে হচ্ছে কোয়ান্টিটিটা বলতে পারে না সেক্ষেত্রে আমি তাকে কোয়েশ্চেন কর
সে বলে আমার তো পাঁচ দিন থাকে বা সাত দিন থাকে আচ্ছা এই যে পাঁচ দিন থাকছে আপনি প্যাড কয়টা ইউজ করেন তখন তো সে বলে ফেলে যে আমি দুইটা প্যাড ইউজ করি বাইরে নর্মালি একটা প্যাড হয় কিন্তু তিনটা প্যাড হয় আরেকটা আছে যেটা হচ্ছে যাদের প্রপার হাইজিন মেনটেনটা অনেক বেশি প্রখর তারা হচ্ছে অল্প একটু এটাই কিন্তু তারা মানে প্যাডটা ফেলে দেয় নতুন করে আবার একটা প্যাড নেয় কিন্তু এটা কিন্তু সেটা না এটা কিন্তু পেশেন্টকে বোঝাই দিতে হবে যে আপনি ফুল প্যাড যখন ভর্তে আপনার কতক্ষণ সময় লাগে মানে আট ঘন্টা বারো ঘন্টা ছয় ঘন্টা নাকি কত না টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তখন পেশেন্ট কিন্তু আপনাকে এই লক্ষণগুলো দিবে ফ্লোরটা কেমন অর্থাৎ এই যে বসা থেকে উঠলে ফ্লো হয় যেটা আমরা ব্লু শেষ বলি কিংবা কি পরিমাণে ফ্লোটা হয় তখন এই প্যাডের সাথে কিন্তু এই ফ্লোটা জানা যায় এল এম পি অর্থাৎ লাস্ট মিনস মিনসেস পিরিয়ড তার লাস্ট মাসিকটা কত হয়েছে যেহেতু একটা প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করা কোনো প্যাসেন্ট যদি চেম্বারে আসে তাহলে তো অবশ্যই তার এল এম পিটা অনেকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ম্যানোপোস টাইম এখানে ম্যানোপোস টাইমটা গুরুত্বপূর্ণ যেমন একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে আসলো সে এসে বলতেছে যে ম্যাডাম আমার তো মাথা ব্যথা করে বমি বমি ভাব লাগে আমার দেখা যায় তিন চার মাস পর পর আমার মাসিক শুরু হচ্ছে আবার দেখা যায় যে যখন হয় একটা না এক দেড় দুই মাস পর্যন্ত চলে আমাকে ট্রিটমেন্ট করেন এখন তার থেকে মেনোপোজের লক্ষণ এখানে আমি তাকে কি ট্রিটমেন্ট করবো এটা তো মেনোপোজ টাইম তখন যদি আমি তার বয়সটা জিজ্ঞাসা না করি যদি আমি না জানি যে মেনোপোজ টাইমটা কখন তাহলে তাহলে কিন্তু আমি মেনোপোজ টাইম টেনে তার মধ্যে থাকবো তার যে আসলে যে তার মানে কনস্টিটিউশনটা সেটা কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলবো তাহলে এখানে কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যে একটা মহিলা সাধারণত পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশ এটা তার স্ট্রেন্থ অনুযায়ী এর মধ্যে সাধারণত মেনোপোজ টাইমটা চলে আসে মিনারকি টাইমটা মিনারকি টাইমে তার কিছু লক্ষণ থাকতে পারে মিনারকি টাইমে তার মাথা ব্যথা থাকে প্রেস ডেভেলপ হয় তার শরীর ব্যথা করে কোমর ব্যথা করে এগুলো তো মেনারকির লক্ষণ এটা কিন্তু তার কোনো রোগের লক্ষণ না এটা মেনোপোজের লক্ষণ তার কিন্তু কোনো রোগের লক্ষণ না এটা আমাদের জানাটা দরকার তারপর হচ্ছে তার লিকোরিয়া তার লিকোরিয়াটা কেমন হয় তার লিকোরিয়াটা কি প্রচুর পরিমাণে হয় সাথে কি ইচিং হয় কোনো প্রকার কালার থাকে এবং সেটা কোয়ান্টিটিটা কেমন হুম এটা থাকে কিনা এবং তার কি মানে এই লিকোরিয়াটার জন্য কি তার স্বাভাবিক লাভ দিকটা কি তার হ্যাম্পার হয় কিনা অর্থাৎ এমন আছে অনেক পেশেন্ট আমাদের এসে বলে যে এত পরিমাণে লিকোরিয়া হয় যে আমাকে প্যাড ইউজ করতে হয় তাহলে এই লিকোরিয়া ধরনগুলি কি এটা জানতে জানাটা কিন্তু দরকার তারপর যেটা আছে প্যাথোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন অবশ্যই আমরা প্যাথোলজিক্যাল কিছু ইনভেস্টিগেশন করব এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে ফিজিশিয়ান অনস অবজারভেশন এখন একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে এসে বললো যে তার ফুরা হয়েছে এখন আমরা ফুরাটাকে দেখলাম না যে ফুরাটা তা আসলে এটি কি ইন্ডোরেড নাকি হার্ট সেটা হচ্ছে চলছে নাকি চলছে না নাকি ফুরাটার ভিতরে কোনো প্রকার রক্ত জমে আছে নাকি পাঁচ জমে আছে ফুরাটা গরম কিনা লাল হয়ে আছে কিনা কিছুই দেখলাম না তাহলে তো আমাদের এটা তো নিজের অবজারভেশনটা হবে না আমাদেরকে এই ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে যে এখানে আসলে যে সে যে রোগটা নিয়ে এসেছে সেটা আসলে কতটুকু আস্তে जेनारे जिज्ञे क्वेश्चन 
কথাটা পুরোপুরি অসম্পূর্ণভাবে সে অ্যান্সার দিচ্ছে তারা মনে হয় জেনে নিচ্ছে যে সে অ্যানাকার্ডিয়ামের পেশেন্ট তারপরে সে কি হচ্ছে সে পোলাইট না ইম্পোলাইট হ্যাঁ অর্থাৎ সে অভদ্র হুম সে মানে রাফ আচরণ করছে আপনার সাথে ঝগড়াটা মনোভাব নিয়ে সে কথা বলছে হয়তো বা সে স্ল্যাং কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছে তাহলে আমরা জেনে নেবো যে সে কেমন এটা পেশেন্ট অবশ্যই তার মধ্যে লক্ষ্য থাকতে হবে বাকি লক্ষ্যগুলো তো অবশ্যই থাকবে কিন্তু ওই যে বিচক্ষণতা ডাক্তারের বিচক্ষণতা এই বিচক্ষণতাটাই কিন্তু এই ফার্স্ট থেকে লাস্ট অব্দি পদ্ধতি বিচ্ছিন্ন থাকবে তারপর দেখা যায় পার হেপস টু অল কুয়েশন অর্থাৎ অনেক পেশেন্টেরা কথায় কথায় সময় মতো বলে আপনি জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনার ব্যথা কি বামে করে হ্যাঁ সম্ভব হতো বাম করছে আপনার রুচি কেমন ভালো রুচি সম্ভবত একটু ভালোই আছে এই যে সম্ভবত এটা কিন্তু তাদের একটা হ্যাবিট কথা বলা কিন্তু একটা হ্যাবিট এই সম্ভবত তারপর দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় কোশ্চেন করেছে তার কোশ্চেনটা রিপেটস ফার্স্ট বলতেছে মানে প্রশ্নটা যেটা বলে সেটা আবার করে সে মানে উত্তর দিয়ে নেয় হ্যাঁ যেমন দেখা যাচ্ছে যে আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার নাম কি সে বলবে আমার নাম আমার নাম তো অমো আচ্ছা আপনি কি সমস্যা নিয়ে আসছেন ও আমার সমস্যা আমার সমস্যা তো এইটা তার মানে কি সে কিন্তু রিপিট কোশ্চেন করছে বারবার তাহলে এখানে কিন্তু আমরা জেনে নিচ্ছি যে রিপিট কোশ্চেন যারা করবে তারা কিন্তু ম্যাডোরিনাম এবং কষ্টিকামের পেশেন্ট তারপরে তার মাইন্ড গভীরতা এইবার তার তো তাকে আস্তে 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 তার মনের ভিতরে ঢুকে যান কারণ এতক্ষণে কিন্তু আপনি তার খাওয়া দাওয়া ঘুম উঠা বসা চলা ফেরা তার ব্যবহার এবং তার পারিবারিক সব কিছু কিন্তু আপনি জেনে গেছেন তার ফ্যামিলি তার সমস্যা এখন আপনি তাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করেন যেমন মাইন্ডের বেশ কিছু বিষয় আছে অনেক আছে এগুলো তো আসলে এত সংক্ষিপ্ত সময় তো ব্যাখ্যা করা সম্ভব না এটা জাস্ট শুধু টাস্ক দেওয়া যেমন ফার্স্ট সেকেন্ড কি হ্যাঁ সে নিজেকে সবসময় পরিত্যক্ত বোধ করে এখন এই পরিত্যক্ত বোধ এই ফার্স্ট সেকেন্ড ফিলিংস নিয়ে যদি আমি আসলে ক্লাস নেই তাহলে দেখা যাবে যে দীর্ঘ দুই ঘন্টা হয়ে যাবে কিন্তু ফার্স্ট সেকেন্ড ফিলিংস বোঝানো শেষ হবে না আমি ছোট্ট দুইটা কথা নিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি যেমন একজন রিটায়ার্ড পার্সন থ্রি রিটায়ার্ড হয়ে আসছে হুম আপনি তার সাথে যতই প্রায়োরিটি দিয়ে কথা বলেন না কেন সে সবসময় নিজেকে পরিত্যক্ত মনে করবে সে সবসময় ফার্স্ট সেকেন্ড ফিলিংস সে অনুভব করবে কারণ তার ভিতরে এই কষ্টটা জমা থাকবে যে কোনো এক সময় আমি চাকরি করেছি আমি অনেক টাকা আয় করতাম আমার ফ্যামিলিতে দিতে পারতাম তাই আমার ফ্যামিলি আমার সব কথা শুনত কিন্তু এখন আমি এটা করতে পারি না তাই আমার ফ্যামিলি আমার কথা শোনে না অর্থাৎ আমাকে সে পরিত্যক্ত ভাবে আসলে কিন্তু তা নয় মানে একটা ফ্যামিলিতে থাকতে গেলে কখনো দেখা যায় কেউ একটু কথা বার্তা দিয়ে সে বলতেই পারে কিন্তু এই যে একটা ফার্স্ট সেকেন্ড ফিলিংস এটা কিন্তু তার মধ্যে থেকে যায় এখন আপনি যে পেশেন্টটাকে দেখছেন তার ফার্স্ট সেকেন্ড ফিলিংস থেকে কমে গেলে সেটা কিন্তু জানতে হবে কিনা মানে কাউকে আঘাত দিয়ে কোনো কথা বলছে কিনা এই এই যে যে টেস্টিং এর মধ্যেই কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্যে কিন্তু আমি তাকে তার কথার মধ্যে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে তার বিষয়টা কেমন ভৎসনা জাতীয় যেটাকে বলে আমরা যে ভৎসনা দেওয়ার মতো তাকে কেউ দিয়েছিল কিনা বা সে কাউ কারোর সাথে এইভাবে এরকম বিহেভ করে কিনা এফেকশনের অর্থাৎ এই যে ভালোবাসা সে দ্রুত কাউকে ভালোবেসে ফেলে কিনা কিংবা অন্যরা তার ভালোবাসা উন্মুক্ত কিনা এভারেজ কৃপন কিনা ক্রিয়েলিটি অর্থাৎ নিষ্ঠুর তারপর কাওয়ার্ড অর্থাৎ তার ভিড়ো কিনা এগুলো এগুলো কিন্তু কথার ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু অনেক কিছু জানা যায় আর একটা নেক্সট মাইন্ড যেটা এটা বললেই হয়তো বা আমি মোটামুটি ব্যাখ্যা হয়ে যাবে আমার সেটা হচ্ছে ডিলিউশন ইলিউশন অ্যান্ড হ্যালুসিনেশন এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় অনেক সেটা বুঝতে চায় না হ্যাঁ এই ডিলিউশনটা কি ডিলিউশনটা হচ্ছে যে ভ্রান্ত ধারণা যেমন সে রুগিয়ে সে বলবে যে আমি বসে আছি আমার চেয়ারের সামনে দিয়ে ইঁদুর যাচ্ছে কিংবা আমার পিছনে চিঠি কেউ বসে আছে আমি প্রায় খেয়াল করি আমার পিছনে চিঠি কেউ বসে থাকে কিংবা রান্নাঘরে কারো কি আবার সত্যের আওয়াজ হচ্ছে আসলে কিন্তু কিছুই না তার ভিতরে ভ্রান্ত ধারণা যেটাকে আমরা ডিলিউশন বলি আর ইলিউশন হচ্ছে যেটা হচ্ছে আছে কিন্তু সে ভুল দেখছে যেমন একটা দড়ি ঝুলে আছে সে বলতে সেটা সাপ একটা লাঠি আছে সে বলতে সেটা ছাতা বস্তুটা কিন্তু ঠিকই আছে কিন্তু তার চোখে সেটাকে সে ভুল প্রমাণিত করছে অর্থাৎ সে ভুল দেখছে 
তারপর যেটা হচ্ছে সেটা হ্যালোসিনেশন অর্থাৎ সেটা হচ্ছে যে তার আধ্যাত্মিক ধারণা যে আমি তো এরকম হয়ে যাব আমার ওষুধ ক্ষমতা আছে আমি আমি জানি যে আমার ভিতরে এটা আছে ওটা আছে আমি আমি যাকে যখন কোনো কিছু বলি সেটা অভিশপ্ত হয়ে যায় সেটা লেগে যায় এই যে কিছু বিষয় এগুলো কিন্তু মাইন্ডের একটি সুন্দর একটি ব্যাখ্যা তো যাই হোক বিষয়টি হচ্ছে আসলে শুরু থেকে শেষ অবধি প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আমাদেরকে এই পয়েন্ট আউট করতে হবে আর ওই যে বললাম খাতার পর খাতা পাতার পর পাতা লিখে লিখলাম কিন্তু দেখা গেল যে আসলে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো খাতার পাতা লিখলে কাজ হয় না যেগুলোকে দেখতে হয় যে পেশেন্টের সাথে কথা বলে আমি কতটুকু মানে স্বস্তি বোধ করছি আর কি এর উপরে ভিত্তি করেও কিন্তু আমাদের এই কেসটা কিন্তু করা হয় তো যাই হোক আমি মনে হয় এক ঘন্টাতে শেষ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ এখানে সিনিয়র অনেকেই আছেন যদি আসলে আরো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারেন আর আমি মনে হয় সিনিয়র সবার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিতে পারবো না কারণ আমি তো জুনিয়র মানুষ সিনিয়র অনেক ডাক্তার আছেন তারা আজকে আমার একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিয়ে দিবে জি ধন্যবাদ सर्वप्रथम डॉक्टर सर के डेके सकाल অশেষ ধন্যবাদ লাবনিকে দুইবার স্মরণ করে ক্লাসে নিয়ে এসছে লাবনির ব্যাপারে তো বলার কিছু নেই তো অসাধারণ পড়ালেখাও করে ভালো ভালো স্টুডেন্ট ভালো ছিল শিক্ষক ভালো ডাক্তার ভালো ভালো পড়ালেখা করে বলতে পারে অনেক সুন্দর সেটা তো আমি আগেও কোনো ক্লাসে বলছি ওর থেকে অনেক কিছু শিখার আছে ও ছোট মানুষ কিন্তু জ্ঞান তার অনেক বড় তার থেকে অনেক কিছু শেখার আছে অভিনন্দন লাবনিকে আর আমাদের সকল শিক্ষক সকল বন্ধু সকালে সবাইকে আরেকবার অভিনন্দন জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন অনেকদিন পরে সবার সাথে কথা বলার সুযোগ হলো আমাদের অমরনাথ স্যার পার্থপ্রদীপ স্যার গোকুল বর্মন স্যার একে সাগর অনেকের সাথে আবার অনেকদিন কথা হয় না তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ লাবনি আমি আপনাকে আরো একবার ধন্যবাদ ভয়টা ছুটে গেছিল কিন্তু নাকি আমি শুনতে আমার শুনতে ছুটে গেছে হেয়ারটা বোধ হয় মাইন্ড চ্যাপ্টার ছুটে গেছে কিনা নাকি আমি শুনতে পাইনি খেয়াল করিনি ইদানিং অনেকগুলো জায়গায় ক্লাস নেওয়ার কথা থাকলো ক্লাসে যায় না ক্লাসে এমনি শুনতেও যায় না আজকে লাবনি আমাদের একটা রকম ধরেই নিয়ে এসছে আর কি ঠিক আছে স্যার নিজের শরীরের খেয়াল রাখবেন সবার উদ্দে আগে নিজের শরীর তারপরে অন্য কিছু হ্যালো হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আচ্ছা আমি এই পর্যায়ে দেখে নিতে চাচ্ছি আব্দুল্লাল রাহিম স্যারকে ডক্টর আব্দুল্লাল রাহিম আব্দুল্লাল রাহিম আব্দুল্লাল রাহিম কথা বলার আগেই পালিয়ে গেলেন আচ্ছা যাই হোক আমি সংযোজন পর্ব যেহেতু এক ঘন্টা আলোচনা হয়ে গেছে সময় অনেকটাই এসে তারপরেও আবহাওয়ার পরিস্থিতি ভালো না ইলেকট্রিসিটি তো প্রচন্ড জ্বালাচ্ছে 
আমি সর্বশেষ ডক্টর পার্থপ্রতী চৌধুরী স্যারকে ডেকে নিতে চাচ্ছি ডক্টর অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার আছেন কিন্তু স্যার কথা বলতে পারবেন না হোস্টেলে আছেন একটা কনফারেন্সে আছেন যার কারণে আমরা দুঃখিত জি তো ধুপ পাছিলাম না ধুপই পাছিলাম না এই যে লেমন পোপলে আচ্ছা এবারে দুঃখে পাছিলাম না আজকে তো আমরা দুপুর থেকে ফিরলাম ধন্যবাদ আজকে ফ্রক স্যারকে আর কন্ট্রোলটা শুনে মনে হলো উনি খুব সুস্থ নেই উনি বললেন না তাই না উনি নামে সব কথা শুনতে পাইনি নাম হয়তো সবই বলে গেছেন তবু একটা টেস্ট ট্রেনিং এর উপরই কিন্তু সবকিছু নির্ভর করে আর টেস্ট ট্রেনিং টা মানে আমাদের এই অভ্যাস করতে হবে এটা কিন্তু নথিভুক্ত করা আমাদের প্রত্যেকটা পেশেন্টের এই টেস্ট ট্রেনিং এর একটা পার্ট থাকবে খাতা থাকবে সেই খাতাটা লিখে রাখতে হবে সবকিছু কোন খান ও কোন খবর একটা ভালো টেস্ট ট্রেকিং করতে হলে হোমিওপ্যাথিক ফিলোজফি খুব ভালো নলেজের দরকার শুধু অর্গানের এত অ্যাপ্রোজিউম থেকে এত অ্যাপ্রোজিউম এইটা না একদম প্রথম থেকে শেষ অবধি এবং বিভিন্ন লিটারেচার এবং যা কিছু ফিলোজফি আছে সবটাই কিন্তু আমাদের सर्वप्रथम रुगी के बाधा ना दिए कथा बोलते दीते हैं जो दिन आज के ट्रक आउट हो जाए শুধুমাত্র ট্রাক আউট হয়ে গেলে পারে তাকে আবার ট্রাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বটা কিন্তু চিকিৎসকের সেই জন্য তাকে অনর্থ কারণ একটা কথা বলতে বলতে অন্য কথায় চলে গিয়ে আবার সেই নিয়ে বলতে শুরু করল আর ডাক্তারকে রুগীকে কথা বলিয়ে নিতে হবে যেটা সবসময় বলা হয় কখনো কিন্তু এমন কোন কোয়েশ্চেন লিডিং কোয়েশ্চেন করতে মানে করা যাবে না নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে রুগীকে কথা বলতে দিতে হবে এবং রুগীর যে চিফ কমপ্লেন্ট গুলো আমরা যদি বনিং হোসেনের কথাটা ধরি তাহলে পারে এবং এটা সকল রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এটা ভীষণ কাজে দেয় যেটা হচ্ছে লোকেশন সেনসেশন মডালিটি কনকমেশন আর অ্যাপ্রিজিয়াম ফাইভের যেটা হচ্ছে কজেশন কজেশনটা ভীষণ ভাবে দরকার বিশেষ করে এক্সাইটিং কজ বা ফান্ডামেন্টাল কজ যেটাকে বলা হয় মায়ের জন্ম এই এইটাকে থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটা পার্ট কিন্তু কারণ রুগী একটা কোনো সমস্যা নিয়ে এসেছে কি সমস্যা সেটা কি করে তৈরি হলো এবং তার চাষ দিদি কেমন করে হচ্ছে এবং তার সাথে আর কি সমস্যা আছে সেইভাবে কিন্তু আমরা যদি একটা কমপ্লিট সিমটমস যদি পাওয়া যায় কমপ্লিট সিমটমস কিন্তু সেইটাই যেখানে কিন্তু এই সবগুলো থাকবে তার একটা মডালিটি থাকবে তার একটা সেনসেশন পার্ট থাকবে আর মাইন্ডের সবসময় তো লোকেশনে এই জায়গাটা আসা যায় না কিন্তু ফিজিক্যাল জেনারেলে রেগুলারটা লোকেশনের জায়গা অনেক সময় থাকবে আর জেনারেল সিমটমসের উপরে গুরুত্ব দিতে হবে জেনারেল সিমটমসটা তো সবসময়তেই একটা মেন্টাল জেনারেল আর একটা ফিজিক্যাল জেনারেল এবং ম্যাম তো বলেছেন যেমন হিট কোল্ড রিলেশন শীতের এইসব ক্ষেত্রে একটা হ্যাঁ গরমের দেশে যারা অধিবাসী যারা ঠান্ডা দেশের অধিবাসী তাদের ক্ষেত্রে এই রকম একটা ব্যাপার কিন্তু এই জায়গাটা আমরা পেশেন্টের কাছে জাজ করব তুলনামূলক আলোচনা করে শীতকালের দিনে একটা লোক প্রচুর কোট ফোট করে রয়েছে আর একটা মানুষ একটা পাতলা জামা পরে রয়েছে সেটা তার শুধুমাত্র প্রভাটির জন্য নয় সে কিন্তু সেইটা পরে স্বাচ্ছন্দে রয়েছে এই যে বিষয়টা মানে অন্যজনের নিরিখে এটাকে জাজ করতে হয় তারপরে কতগুলো একদম জেনারেল যেগুলো রুগীর কথা যেমন ফিজিক্যাল জেনারেলের দিক থেকে যদি এরকম বলা হয় ম্যাম তো সবই বলেছেন লিপকোল রিলেশনশিপ যেমন একটা ব্যাপার রয়েছে তার তার সাথে তার পার্টিসিপেশনের অনেকটা জায়গা রয়েছে সবই বলা হয়ে গেছে সবই রিপিট হচ্ছে আর কিন্তু এই জায়গাগুলো যেহেতু জেনারেল সিমটমসের উপর আমরা জোর দেবো তো তার এই এই রকম ভাবে পাঠ পাঠ করে যেমন ধরুন আমি যখন ফাঁসটা ধরলাম ফাঁস 
পাসপিরেশন তার সাথে প্রাণটাকে দেখে নিলাম আবার ধরুন যখন তার অ্যাপেটাইট ধরছি তখন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সে মানে ফাস্টিং এ কেমন থাকে বা ওভার ইটিং এ কেমন থাকে ইটিং স্যাটাইট ইটু যেটাকে রেপেটারি ভাষায় বলা হয় আর কি সেই একটা ব্যাপার থাকে তারপরে তার ডিজার ডিজার মানে যতই তার তাকে সাদা সাদু করা হোক না কেন সে কিন্তু সেটাকে খাবে না আর তার সাথে সাথে একটা যেটা থাকে আর কি কোন ফুলে তার বিভিন্ন রকমের সমস্যা থাকতে পারে সেইটা এবার ফুড যখন ধরলাম এইগুলো যেমন হয়ে গেল সাথে সাথে তার চুলটা এবং তার সাথে রেড টাম্পারটাকে আমরা দেখে থাকব আর টাঙের তো প্রচুর কথা মানে টাং দেখে বিশেষ করে বা ধরুন এই যে ন্যাকটা মিউরের টাং বা পাল সেটিলা বাঁকসলের এগুলো অনেকটাই কিন্তু টাং দেখে অনেক কথা ওখান থেকেই পাওয়া যায় তার সাথে আরো রিলেটেড শিক্ষক থাকতে পারি আমরা যেন অনেক সহজে একটা ওষুধের কথা মনে হয় কিন্তু সবসময় এইভাবে যখন আমরা যাব এই জেনারেল তারপর যখনই ধরবো সিলিপের সাথে তার লাইন পজিশন এইটা একটা আসবে তারপরে হেড হাই হেড লো বিভিন্ন রকমের পস্টার সেটা একটা রয়েছে তারপরেই তার ড্রিমের পার্ট ড্রিমের পার্ট বিশেষ করে হতে পারে সেটা হয়তো সে একবার দুবার দেখেছে কিন্তু তার মনে গভীর ভাবে রেখা পাত করেছে তার কিন্তু একটা মূল্য আছে আবার এমনও যেমন ধরুন ড্রিম অফ প্লেয়ার ভয়েন এটা মারাত্মক বিষয় এর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না আসলে যেখানে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না সেটাই তো বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন তাকে কুকুরে কামড়েছিল বা কুকুরে তারা করেছিল বাস বলে তার কুকুরের ভয় এটা একটা কন্ডিশন আনলো আমাদের চিন্তাগুলো সবসময় সেটা বেশি গুরুত্ব হবে যেটা হচ্ছে আনকন্ডিশনাল চিন্তা একটা কন্টিনিউস চিন্তা তার কিন্তু গুরুত্ব সবসময় বেশি এবং সেগুলো কিন্তু রুগি তার কথাতেই বলবে এবং এটা আমি মানে পরিণত বয়সে এটা ফলো আপ করছি বর্তমানে সেটা হচ্ছে আমার আমরা তো পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বাংলা ভাষাভাষী রুগিটাই বেশি বেশি সেই রুগি যে ভাষায় কথা বলছে রুগির কথা বলতো আমি বাংলা ভাষাতে ঠিক তার কথা মতনই কিন্তু লিখে রাখি এবং যখন আমার কথা আসবে তখন কিন্তু ভাষা সেই জায়গাটা ব্যবহার করি কিন্তু রুগি যখন যে কথাগুলো বলছে সেইগুলো রুগির ভাষাতেই কিন্তু রেকর্ডটা করে রাখি এটা করা দরকার তার সাথে যেগুলো ওই ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের জন্য যেগুলো দরকার সেটা হচ্ছে যেমন ধরুন তার পালসের একটা ব্যাপার আছে তার ওয়েটের ব্যাপার রয়েছে তার ওয়েটের সাথে তার এজ এবং তার জেনারেল যে হেলথের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ আছে কি না অকুপেশনের একটা কথা এসে যে খুব সুন্দর ম্যাম বলেছেন কিন্তু ডালখানা ভরাতে যে টেন্ট কিন্তু বলেছেন যে যারা আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে কাজ করে বা আইসক্রিম বিক্রি করে তাদের মধ্যে এটা হয় তাহলে তাহলে তার কি অকুপেশনটা আমরা চেঞ্জ করে দেব আসলে তা হয় না কিন্তু সেটা ওষুধ খেলে কিন্তু সেটা মিনিং আইন চলে আসে তা শুধু ওই অকু जार्नीट তার পাঁচ ইস্ত্রি এবং বর্তমানে সে যে অবস্থায় উপনীত হলো একটা সেফিয়ার পেশেন্ট কিভাবে সেফিয়ার পেশেন্ট হচ্ছে এটা একটা ন্যাচারাল পেশেন্ট এবার কেমন করে ন্যাচারাল পেশেন্ট হলো যার নিতে কিন্তু অনেক কথা বলা থাকে এবং অনেক জায়গাতে তার ফ্যামিলি ইস্ত্রিতে যেমন ফ্লু পাওয়া যায় তার পাঁচ ইস্ত্রিতেও ফ্লু পাওয়া যায় ম্যামও বলেছেন বিশেষ করে আমরা যেগুলো দেখি মানে যেগুলো ফ্লু অ্যাকুট ডিজিজ অ্যাকুট মায়োজমেটিক যে অ্যাকুট ডিজিজ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে পাঁচ ইস্ত্রিতে একটা কিছু তার ওই রকম একুট ডিজিজ হয়ে যাওয়ার জন্য তার পরবর্তীকালে সেই সাফারিং কিন্তু চলে সে বলতে কিন্তু দেখুন আমার এই টাইফয়েডের পর থেকে এইরকম ঘটে করেছে বা আমার সেই মান হয়েছিল 
বা আমার যে সেই মিডিলসটা হয়েছিল তারপরে এরকম রুটি কিন্তু পাওয়া যায় অনেক সময় রুগীরা এ কথা বলে কপিং কাশির পরে এরকম গন্ডগোল হয়েছিল আমরা অনেক সময় তো দেখতে পাচ্ছি অনেক সময় কেন অনেক সময় সে ঘাটা রুটি পাই না ঘাটা রুটি বলতে আর কি সেই হাত ঘাটে জল খেয়ে আসা অনেক জায়গায় অনেক রকমের তাদের ফিজিশিয়ান দেখিয়ে আসছে সেখানে যেমন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছে সেখানে এলোপ্যাথিক আয়ুর্বেদিক ডাক্তার বিভিন্ন রকমের ওষুধ এবং টোটকা ফুটকা এসব করে তারা একদম বারোটা বাজিয়ে দিয়ে যে অবস্থাটা আসবে সেখানে কিন্তু সবসময় অরিজিনাল সিম্পল পাওয়া যায় না কিন্তু যদি আমরা তার পজিশনে পাই কেমন করে রোগীটার এই রোগটা সৃষ্টি হলো এবং সেই সময়টা তার যে সিস্টম ছিল এখানে কেন্দ্রের কিন্তু একটা অনবদ্য লেখা আছে কেন্দ্রের লেখা যায় তিনি হোয়াই ক্যান্সার ইজ ইনকিউবেল তাহলে এই জায়গাটায় আসলে অনেক রকমের ওষুধ খেয়ে যখন আছে তখন তো ওষুধের জন্য কিছু সিমটমস তৈরি হয় কিছু সিমটমস সাপ্রেশন করে যায় আর কিছু সিমটমস এই জড়াজড়ি করে এমন একটা পিকচার দেয় সেইগুলো দিয়ে কিন্তু একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়ে যায় কিন্তু ক্লিয়ার কাজ পাওয়া যাবে যে কোনো রকমের ওষুধ খাওয়ার আগে তার যখন সেই রোগটা সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়কার সিমটমস পজেশন এবং তার মডালিটি এই সব পাঠগুলোকে যদি আমরা বের করতে পারি রুগীর কাজ থেকে তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা পাওয়া যায় মানে একটা ছবি পাওয়া যায় এবং সেইটা ধরে কিন্তু চিকিৎসা করলে বহু ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সফল হতে পারি দেখা গেল একটা ইঞ্জুরির পরে বা ধরুন একটা স্পাইনাল কডের ইঞ্জুরি হলো বা তার একটা পাংচার হয়েছে লাম্বা পাংচার করানো হয় অনেক জানেন আপনারা সেই রকম এই রকম পেশেন্ট কিন্তু যথেষ্টই পাওয়া যায় যে দেখা যায় যে এই রকম একটা এবার হেড ইঞ্জুরির পর থেকে এই রকম গন্ডগোল হলো সেখানে কিন্তু কিছু কিছু ওষুধের জায়গা আমাদের কিন্তু ধরিয়ে দেয় কাজে আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় খুব সচেতন রাখতে হবে এগুলোর সময় রুগীর কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে রুগী যে সমস্যাগুলো বলল সেগুলোকে আমাদের কয়েরিজ করে তারপরে কিন্তু জেনারেল পাস এবং আমরা রুগীর সাথে যথেষ্ট যখন অন্তরঙ্গ হয়ে যাব রুগী যখন আমাদের প্রতি একটা আস্থা রাখতে পারবে তারপরে কিন্তু সেই কথাগুলো তাকে বের করতে হবে আসলে ধরুন এই যে সাইকোটিক পেশেন্ট তো আপনাকে সবসময় নিজ গাইড করবে দেখা যাবে সে কোনো কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট সে হয়ে রয়েছে সে বিরাট একজন ছাত নামা ব্যক্তি তার দেশের জন্য দশের জন্য সে উদ্ধার করে বেড়াচ্ছে আসলে তার প্ল্যান করছে কিভাবে তার নিজের ছাত্রবৃদ্ধি করা যায় কিভাবে তার মধ্যমায় চিত্র করা যায় এইগুলো কিন্তু আবার রুগী সব ফ্যাক্টফুলি কথা আদায় করতে হয় অনেক সময় রুগীকে ভয় ধরাতে হয় বা কায়দা করে করে বা তার অ্যাটেন্ডেন্সের কাছ থেকে অনেক সময় আমরা অ্যাটেন্ডেন্সের কাছ থেকেও তো এই ট্রুগুলো অনেক পাই এবং পেশেন্ট নিয়ে একটা বড় কথা হচ্ছে যে আমরা একসাথে যেমন ধরুন পেশেন্ট থাকবে তার সাথে তার অ্যাটেন্ডেন্সও থাকবে আবার অ্যাটেন্ডেন্সকে বের করে দিয়ে পেশেন্টের কাছ থেকে কথা শুনতে হয় আবার পেশেন্টকে বের করে দিয়ে খুব মানে খুব সন্তর্পণে হ্যাঁ তার অ্যাটেন্ডেন্সের কাছ থেকেও শুনতে হবে কারণ যে মিথ্যাবাদী যে চুরি করে কিন্তু সহজে সে কথা বলে না কিন্তু সে যদি আবার শরীর পেশেন্ট হয় তাকে কিন্তু একটু সুসুবি দিলে পরে সে সব কথা কিন্তু গর্ব করে বলে দেয় কিন্তু সাইকোটিক পেশেন্ট এই রকম ভাবে না সিকিউরিটি পেশেন্টরা উদ্ধত স্বভাবে সে তো সব কিছু যদি তার মধ্যে সেইটা থাকে একটা ডিস্ট্রাকটিভ নেচার তার মেন্টালিটিতে তার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে সব কিছুর মধ্যে সেই কিন্তু পাওয়া যায় তাহলে আমাদের এই টেস্ট ট্রেকিংয়ের পরে যখন আমরা মাইজনেটিক রিলেশন কী বা আমরা মাইজনেটিক ইভ্যালুয়েশন করব এবং সেইভাবে যখন একটা মেডিসিনে আমরা পৌঁছাবো তখন কিন্তু সেইটা হবে আর টেস্ট ট্রেকিংয়ের সব থেকে যে কথাটা খুব অনুচ্চারিত থেকে যায় যে আমরা একটা টেস্ট ট্রেকিং প্রথমে করলাম এবং খুব ভালো সফল একটা প্রেসক্রিপশন করলাম তবু আমাদের একটা ব্যর্থতা হয় এই জায়গাটা কোশ্চেনও সেকেন্ড প্রেসক্রিপশনের কথা আছে এই জায়গাটা কিন্তু একটা অবজারভেশনের কথা আছে এইগুলোও কিন্তু টেস্ট ট্রেকিংয়ের একটা পাঠেরগুলো আমি মনে করি যে আমরা সেকেন্ড টাইমে বা থার্ড টাইমে যখন আমরা অবজারভেশন করব অবজারভেশন করছি অবজারভেশন করছি সব জায়গায় করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা সেই রেকর্ডগুলোকে কিন্তু দেখি সেখানে সে কী মুভমেন্ট হচ্ছে হ্যাঁ এবং সেই জায়গাটাও আমাদের তার একটা টেস্ট ট্রেকিংয়ের বৃহত্তর টেস্ট ট্রেকিংয়ের পাঠগুলো আমার মনে হয় ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ আগুন ব্যাংক এবং আজকে এখনও যারা ওনার দর্পণ পরিবারের সাথে যুক্ত রয়েছেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম আপনাদের ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমরা আর সংযোজন পর্ব নিব না আজকে আলোচনা সমগ্র আলোচনার উপরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই ম্যাম এবং স্যারদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন বা ডক্টর লাবণী আমিন ম্যাম যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে স্যারদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন জি কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আজকের আলোচনার উপরে তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন করুন
আমি একটা কোশ্চেন করি জি জি ম্যামকে বলছি আমরা যখন কেস টেকিং এ লিখবো ডায়াবেটিক پیشنট ওর সলিউশনটা কোন দিকে যাবে আর হাইপার টেনশন پیشنট যে হাইপার টেনশন پیشنট তার মানে কি এগুলো নিয়ে কি রকম ভাবে ভাববো ম্যামের কাছে কোশ্চেন ধন্যবাদ স্যার আসলে ডায়াবেটিক্স হাইপার টেনশন এই রোগগুলোকে শুধুমাত্র কিন্তু মেডিসিন দিয়ে রিকভার করা সম্ভব না এর পাশাপাশি ম্যানেজমেন্টও কিন্তু জরুরি ডায়াবেটিক্স একটা پیشنটকে আমি ওষুধ দিলাম কিন্তু তার খাবার দাবারকে যদি আমি প্রপারলি যদি কন্ট্রোল না করতে বলি তাহলে কিন্তু ডায়াবেটিক্স রোগীকে কখনোই সুস্থ করা সম্ভব না এটাও একটা বিষয় একটু খেয়াল রাখতে হবে আর হচ্ছে যেটা হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা খাবার দাবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ম্যানেজমেন্ট এখন বর্তমান সময়ে আসলে আমাদের ম্যানেজমেন্টটা খুব বেশি জরুরি আর پیشنটগুলি এত অস্থির থাকে দেখা যায় যে আমরা কিন্তু এরকম সময়ই পাই না একটা پیشنটকে আরোগ্য করার জন্য এখন ডায়াবেটিক্স একটা রোগী তাকে কিন্তু অন্য প্যাথিতে আর কি দীর্ঘ টাইম কিন্তু তারা মেডিসিন নিয়ে আমাদের কাছে আসে তো এর জন্য আমাদেরকে ম্যানেজমেন্টটা খুব বেশি দরকার আমি জানি না আপনি কোন অ্যাঙ্গেল থেকে বলেছেন জি যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে লেখা থাকে যে ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন তাহলে আমরা কি রকম হবে এটা তো সাইকোটিক پیشنট হবে ফ্যামিলি থেকে তো মাইজমেটিক ট্রিটমেন্ট তো তাকে দিতেই হবে মাইজমেটিক ট্রিটমেন্ট ছাড়া তো তাকে কখনো রিকভার করা সম্ভব হবে না তাকে তো তার কেস টেকিং এর পুরো টোটাল নির্ভর করবে আর কি থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাম जटा जटिल जरूरी प्राय আশি জনের কাছাকাছি ছিলাম এখন তেতাল্লিশ জন উপস্থিত আছি আপনাদের মধ্যে যদি মাঝে যদি কারো কোন প্রশ্ন থেকে থাকে সম্মানিত ম্যাম এবং আমাদের চৌদ্দ সার মহাদয়গণদের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন সম্মানিত উপস্থিতি ডক্টর রহমতুল্লাহ আপনার কোনো প্রশ্ন আছে ডক্টর রহমতুল্লাহ अनुप दलपति अपन प्रश्न आ